build a door, Milton Burley. With the same view and belief, here we are today to actually live by the theme of re-engineering management, survival, revival, and growth. Greetings everyone, this is your Master of Ceremony, Ms. Mahima Karki, and I will be taking you towards the path of this session today. The session will be full of intellectual views and the tech ways that are impeccable in the field of entrepreneurship. Our title sponsor is Walling Communication Limited, Walling Enterprise 360, one-stop IT solution for enterprise and government's organization to connect everyone, everywhere, all the time, connect the unconnected. Our strength partner, Sivam Cement. Similarly, here we have our valuable contributors, Russia Banija Bank Limited, Nepal Bank Limited, NIC Asia Bank Limited, Ansel Exida Limited, Lakshmi Bank Limited, Siddhartha Bank Limited, and Himalayan Bank Limited. Our research partner, Fax Nepal. And again, our valuable contributors, Nepal Telecom, NMB Bank Limited, Muktinath Bikas Bank Limited. And our media partner, Fiscal Nepal. The main rationale of this event is to take a research-based view and key opinions from the CEOs of Nepal with an intent to submit the resulting output to the government of Nepal and other concerned authorities. Several sectors, namely business development, management, financial sector, industrial sectors, hotels and tourism sectors have been severely affected by the pandemic. Hence, it will be a big opportunity to join and collaborate in the CEO conference as it creates an opportunity to exchange innovative ideas, knowledge, information, and practical approaches of various dimensions of local issues in the Nepalese management context. Without any further ado, I would like to take our wonderful audience for a quick ride of the session. Firstly, we'll be having our moderator here, whereby he or she will be outlining the session with his or her 10 points. Then, we'll start a panel discuss discussion comprising of 20 minutes where they will put their opening remarks. There will be the first round of questions from the moderator to each panelist. The conversation will be focused on our theme, re-engineering management, survival, revival, growth. After this, we'll proceed with the questions from the participants, followed by the second round of questions from the moderator to each panelist. This will be based on the context of identification of gaps and opportunities from the perspective of re-engineering management, survival, revival, and growth. This will lead towards our third round of questions, but before that, again, the questions from the audience will be entertained. The third round of questions from moderator to each panelist which comprise of future strategies and way forward. The floor then again will be open for our audience which will be the mark for the end of our panel discussion. Not just internationally but this sector has been evolving as growing sector in Nepal. Playing the key role in carrying the national economy to the back sector is most aspiring one among many. We are here with the sector entrepreneurship. Ladies and gentlemen, now let's take this moment to welcome our moderator and panelists on this stage. We have our moderator for this session, Mr. Ranjit Acharya. He is the CEO of Prisma Advertising and is known as the Advertising Guru of Nepal. He is also heading the Startup and Innovation Committee in Federation of Nepalese Chamber of Commerce and Industry, FNCCI. He has PR experience with a wide range of brand management like Coca-Cola, Bajaj, Motorcycles, Samsung, and many more. I'd like to request our management fellow to facilitate with the Kada. In our panelist section, we have Mr. Asim Man Singh Basnet, Managing Director of Patao, Nepal. He is also the founding member of American Chamber of Commerce Nepal. He is also the founding vice chairman of Electronic Business Association of Nepal. He is the seasoned or orator with several presence on national television shows including TEDx events. I would like to again call our management fellow to facilitate with the Kada. We have Ms. Darsana Shrestha, 
as our second panelist, she is an entrepreneur, a master trainer, and a mentor for women's entrepreneurship development in Nepal. She is also an advocate for Nepalese women's socio-economic empowerment. In 2006, she began her career as a founder and CEO of Nature Nepal, a skincare company. She currently serves as the FWEAN's second vice president with the responsibility for the organization's publication, promotion, and media. I'll again like to call the management fellow to facilitate the Kada. We have Mr. Hemraj Thakal as our third panelist. He is a first generation serial entrepreneur and the co founder and the managing director of IME Group. Mr. Thakal is also the co founder and chairman of This Media Network Limited, This Home, founding chairman and director of Chandagiri Hills Limited. Vice President and Spokesperson of Confederation of Nepalese Industry CNI, President of Nepal Malaysia Chamber of Commerce and Industry, and Executive Committee Member of Nepal India Chamber of Commerce and Industry NICCI. I'd like again like to call upon Management Fellow to facilitate him with Kaza. Finally, we have Ms. Mausami Shrestha as our final panelist. She has more than 18 years of experience in the field of development and agri-related activities. She is the director of Srinagar Agro Group and is also promoting the products of farmers in the brand Golden from Farm to Fork. She is also the founder of She Kishan Innovation Hub. She is one of the award winners of Frontier Innovators Connect to Grow Spring Accelerator Skill to, for Employment to Bring New Innovations in the Field of Agriculture. I, again, I'd like to call the Managing Fellow in the stage. Thank you. Now, May I invite our moderator for outlining the session with 10 points and to start the panel discussion. Thank you. I'm familiar with using podium. I don't believe in using podium and hiding behind it. Welcome to all of you for to this session. Suruma kei disclaimer saru. Ami yo session lai interaction garda garda ya presentation garda garda. English, Nepali ra English ko Mishran Bada ne garne chau ya kasai lai Nepali language koi bujnu dai na ya problem sa bani bannu hai uncha aami lai otherwise aami sake samma Nepali ma ra na sake ghanda ma alia li angrezi pani misa hai ra bolne chau aami le yo session ma re-engineering management ko theme baata entrepreneurship ma aami ke discuss garna sak chau how can we look at the current situation as well as future को कॉन्टेक्स्ट में कई कुरा आ रहे हैं हमें ले जॉट डाउन करें कहते हों जो ने उड़ा प्रेजेंटेशन रेडी बाय कुछ आई एल जस्ट टेक यू थ्रू दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट काजोल टू जस्ट टेक मी टू यस सो द पाथ एंड द पाथ ब्रेकर्स वन रहा हमें ले वन रहा चाहूं योर सेशन में सो ऑल द पाथ ब्रेक what are the realities that Amro side but I'm here no suck name when I go entrepreneurship my productive sector song some a unproductive sector company growth by record so entrepreneurs Janmi Rekha Santara all get the unproductive sector ma Jagga ko bia parma this to type on productive sectors ma pani we can see entrepreneurship emerging so to a reality over a million my point out gonna go to the castle this day Regulations for ease of doing business को ये उटा reality सा हमी संग। हमी का ये उटा regulations और उस आज़ाद से थप्पड़ ही कारण ले हमला उद्यम सिलता में बाधे को सा। रसंग संग ये ease of doing business जोन बनी इन सा। Ranking को context में नेपाल में ease of doing business area बनी। हमी South Asia में सम ढंडे अंदर सब बंदा lowest Pakistan में बंदा एक step माथी मात्रा सों। Ease of doing business में र संग संग ही इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट को कुरापनी आमी सुनो खुजी रहे का चाऊ कस्टो टाइप को सपोर्ट साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप उद्दम सिलता को लागी र आमी संग अक्ये चाऊ आमी ले कस्टो सपोर्ट पाई रहे का चाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्टेक्स्ट बाटा र सेक्टरल एडवांटेजेस जरूर आमी संग अक्ये चाऊ सर्विस 
versus manufacturing or production ko context ma kuncha sector ma advantages haru cha bhanne kura haru pani hami garchau yo chai as a as is it jun reality cha tesai ma base garera hami kura kani garchau alikati ra tespachi hami gaps ko kura garchau gaps ma national ra international practice ma kasto gap bhaira cha entrepreneurship ma aile bhanne kura haru alikati touch garchau सर्वाइवल थ्रू द इकोनॉमिक चेंजेस इकोनॉमिक चेंजेस में हमी का नेचुरल कैलेमिटीज को इकोनॉमिक चेंजेस आई रहे हो वर्ल्ड रिसेसन ने हमें इकोनॉमिक चेंजेस में फोर्स कर वर ले कहीं कोविड हो बारे में अलग कुराका अगेन इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट को गैप के कहर गैप हमी छुन हम लिमिटेसन्स के उद्यमशीलता करते हमें लिमिटेसन्स के भैर भाई कुछ वहाँ हम पानलिस्टर को काम कराई बा अनुभव बा सीकाई बा वहाँ बुझ्भ कुछ हम यहाँ सेयर करने हम चैलेंजेस को नेक्स्ट टपिक में जहाँ हमी रेगुलेसन रिशीज को चैलेंजेस हमें के भैर आज को दिन में तस्त कस्ट अफ डुइंग बिजनेस अगि इज अफ डुइंग बिजनेस अब कस्ट अफ डुइंग बिजनेस हमी ने बिजनेस करना को जो कस्ट अफ डुइंग बिजनेस में हमी साउथ एशियाम सब भाई तल छ को सब भाग महंगो हमी बिजनेस करना को लगी हम ट्रांसपोर्टेशन कस्ट अलमोस्ट साउथ वेस्ट एशिया में सब भाई हाइएस्ट मूव मूव प्रडक्ट मूव करना को ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रिब्यूशन कस्ट सो ह्यूमन रिशोर्स को ह्यूमन रिशोर्स को चैलेंजेस के एंटरप्रिनरशिप को लगी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने हमें कस्तो चैलेंज दी रख रंगसंगे कैपिटल एवेलेबिलिटी को कंटेक्स अला में आज को दिन में तो यह आंग सीरिंग हो कैपिटल एवेलेबिलिटी को यहाँ तो अलग अनएवेलेबिलिटी ने टाइटनेस हमी बिजनेस नहीं संकुचित करता है एफडीआई को एफडीआई को चैलेंजेस कह कसरी आई रह क्राइसि जो वर्ल्ड रिसेसन कोविड को कंटेक्स के चैलेंज हमें फेस ग्यौ भूँ रेस पच्चीस हम अपर्चुनिटीज को डिजिटल ट्रांसफर्मेशन र्लोबल कनेक्टिविटी कस्त अपर्चुनिटी हम आई रह एज उद्यम करना को उद्यमशील व्यक्ति को लगी इसलिए के अपर्चुनिटीज अवसर्स अवसर क्रिएट कर स्टार्टअप को इकोसिस्टम जो हिसाब से इवल्व भैर तेसले हमीर कस्तो अपर्चुनिटीज अवसर क्रिएट कर बारे में रैपिड अर्बनाइजेशन को कुरा सिक्सटी एट पर्सेंट अर्बनाइजेशन को पर्स कंटेक्स्ट अर्खर था डेटा तथ्यांक हो हम अ सिक्सटी एट पर्सेंट अर्बन भैस अवस्था तेस में अलग मिलते हो क्योंकि गवर्नमेंट को क्राइटेरिया अनुसार थुप्रे नगरपालिक बने स्थानीय तह में तो नगरपालिक बनना साथ ही हमें अर्बन सीटी को रूप में रूपांतरित करो कारण पर्सेंटेज अलग हाई देखिए तईपनी ने एकदम रैपिड अर्बनाइजेसन भैर तो कंटेक्स्ट में यह अपर्चुनिटी कति को उद्यमशीलता को भाई कुरा रिटर्नी माइग्रेन्ट्स जीजा फर्क एक्सपीरियंस लदेश पूंजी लर्क को अपर्चुनिटी कस्त रेडिंग टू प्रडक्शन इकोनॉमी हमी ट्रेडिंग इकोनॉमी प्रडक्शन इकोनॉमी तीर जानू पर्ने हो हमीसंग के अपर्चुनिटीज कहर एटा सान उदाहरण अमी विदेश एलसी खोले मगने सामग्री सरकार ने नहीं बंदेज लगन खोजि अवस्था क्राइसि को कंटेक्स्ट बा बिस्किट जी जो लेवल में भित्री रह बाहर को देश विदेश भारत बाो बिस्किट्स हमी क्वालिटी लेवल को एटा कुकीज रिस्किट में ले रिप्लेस करने हो नेपाल भित्री धर ठूल उद्यमशीलता को अपर्चुनिटी तैने देखि सो ये कुछ अलग हमी ते रेस पच्चीस अंत्य में हमी फ्यूचर स्ट्रैटेजी के होता तो री इंजीनियरिंग करते फ्यूचर स्ट्रैटेजी कहर लाने भाई कुरा में मार्केट ग्लोबल मार्केट जो ओपन भैर तैंर हमी कसरी फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाने स्टार्टअप को इकोसिस्टम लॉलिशी गवर्न करना को फ्यूचर में कसरी अगड़ी बढ़ु पर्च एफडीआई अट्रैक्शन करना कहर कसरी चूक भैर तेस को लगी के पर्ने होता रंटरप्रिनर्स मेनुफैक्चरिंग सैक्टर में अट्रैक्ट करना को 
के गर्नुपर्ने हुन्छ त फ्युचरमा स्ट्राटेजिजहरु र स्किल्ड एचआर भर्सेस अनस्किल्ड लेबर यसको बारेमा पनि अलिकति कुरा गर्छौं किनकि हामी अहिले रेमिटेन्समा जति आबद्ध भइरहेका छौं जति हामी रेमिटेन्स सँग धेरै नै अहिले हामी डिपेन्डेन्ट छौं भने हामी अनस्किल्ड लेबर बाहिर गइरहेको अवस्था धेरै ठुलो छ र बल्ल बिस्तारै अलिकति स्किल्ड लेबर फ्रम नेपाल अरु देशहरुमा काम गर्न गइरहेको अवस्था छ भने हामी कहाँबाट जाने अनस्किल्ड लेबरलाई स्किलमा परिणत गरेर पठाउन सकेको खण्डमा त्यानिर अपर्चुनिटी के हुन सक्छ र इन्जिनियरिङ के गर्न सकिन्छ जसले रेमिटेन्सको पनि ग्रोथ होस् र कन्ट्रीको अहिलेको जुन लिक्विडिटी क्राइसिसको सिचुएसन छ त्यस्तो सिचुएसन फ्युचरमा नआओस् भन्नको लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने यी पोइन्ट्सहरूलाई लिएर हामीले आजको यो सेसनलाई कन्डक्ट गर्न गइरहेका छौँ यहाँ जति पनि वक्ताहरू हुनुहुन्छ प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आ आफ्नो बिजनेसमा अनुभव हासिल गर्नुभएको छ थुप्रै हन्डर खानुभएको छ र थुप्रै आधी हुरीलाई बेहोरेर यहाँसम्म पुग्नुभएको छ उहाँहरूको अनुभवबाट केही सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ उहाँहरूको अनुभव सँगालेर हामी अगाडि बढ्नको लागि ऊर्जा पनि प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने मैले आशा गरेको छु अब म सेसनको नेक्स्ट म उसमा जाँदैछु स्टेपमा जाँदैछु र मेरो यो प्रेजेन्टेसनलाई यहीँ नै थाती राखेर अगाडि जाँदैछु धन्यवाद मैले मेरो उद्यमशीलताको जर्नी सुरु गर्दा म आइएससी पढ्दै थिएँ र पहिलो वर्षमा फर्स्ट इयरमा साइन्सको पढ्न गइयो डक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने सोच भएर गइएको थियो तर पहिलो वर्षमा जब तिनवटा सब्जेक्टमा ब्याक लाग्यो हामी ब्याक लाग्यो भन्थ्यो त्यति बेला होइन तिनवटा सब्जेक्टमा ब्याक लागेपछि चाहिँ यो मेरो कप अफ टी होइन भनेर मैले अब चाहिँ म कमर्सबाट बिजनेस गर्नुपर्छ भनेर डिसाइड गरेँ र पहिलो त्यही वर्ष नै मैले चाहिँ मेरो विज्ञापन एजेन्सी रेजिस्टर पनि गरेँ त्यो गएर साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता गरेर उद्यमशीलताको मेरो जर्नी त्यसरी सुरु गरेको दर्शनाले थ्याङ्क यू रञ्जित जी मेरो जर्नीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म डेभलपमेन्ट सेक्टरमा एज अ सोसियोलोजिस्टमा पहिला काम गरिरहेको थिएँ त्यो काम गर्दाखेरि हाम्रो देशको रुरल जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि जुन महिलाहरूले भोगेका कुराहरू त्यो देखेर चाहिँ मेरो मन छोयो कि तर के हुँदो रहेछ उहाँहरू बिहान उठेर काम गर्नुहुन्छ बेलुका सुत्नुहुन्छ हातमा पैसा खै त हातमा पैसा नआएसम्म ऊ कुनै तर्फबाट पनि उसको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्दैन त्यो उसको काम त त्यही हो भने जुन मनमा लागेर काठमाडौँमा आएर मैले चाहिँ मेरो त्यो एज अ सो डेभलपमेन्ट वर्कर सोसियोलोजिस्ट हुनेबाट चाहिँ म चाहिँ अब मेरो एउटा आफ्नो एन्टरप्राइज खोल्छु र त्यो एन्टरप्राइजमा म यो महिलाहरूलाई सबै भ्यालू चेनमा ल्याउँछु र त्यो ल्याइसकेपछि त्यति त पुग्दैन मेरो त सानो एउटा एसएमई हो मैले कतिजना ल्याउँछु आठजना दसजना तर त्यो सबै महिलामा कसरी रिच पुग्ने त भनेर टू थाउजेन्ड सिक्समा मैले मेरो एन्टरप्राइज नेचर नेपाल मैले इस्टाब्लिस गरेँ टू थाउजेन्ड ट्वेल्भमा मैले महिला उद्यमी महासङ्ग एफविनमा म द गएर त्यहाँ मेम्बर बनेँ त्यहाँ पुग्दा त मेरो जुन इच्छा थियो महिलाहरू समक्ष पुगेर उहाँहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरणमा हेल्प गर्ने त्यहाँबाट मेरो चाहिँ त्यो इच्छा चाहना पुरा भएको छ र आजको दिनमा चाहिँ मैले त्यो महिलाहरू जिल्लाहरूमा गएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा उद्योग उद्यमशीलतामा लगाएर एउटा हातमा पैसा ल्याउने र एउटा सोच उहाँहरूको आफ्नो सोचलाई बदलाउनलाई चाहिँ मैले सक्षम भएकी छु जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू मेरो नाम हेमराज ढकाल हो मेरो घर बाग्लुङ हो मैले मेरो एसएलसी बाग्लुङबाट सकेर म आइएससी पढ्न काठमाडौँ आएको त्रिचन्द्र कलेजमा मैले आइएससी पढेको र मेरो व्यावसायिक यात्रा चाहिँ काठमाडौँ आइसकेपछि मेरो दाजुले सुरु गर्नुभएको थियो सानो कोल्ड स्टोर दाइ पहिला ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो र काठमाडौँ आइसकेपछि अब गाउँबाट आएको हामी परिवार बा हुनाले चाहिँ एउटा डे टु डे लाइफ चलाउनको लागि चाहिँ एकजनाको कमाइले मात्र नहुने भए हुनाले साइन्स पढ्दै पसल चलाउँदै गर्थेँ मैले पसल चलाउने क्रममा बेसिक एन्टरप्रिनरसिपको चाहिँ सिकाइ मैले त्यहीँ सिकेको हो र डक्टर पढ्ने ठुलो धोका थियो अमेरिका जाने ठुलो धोका थियो अनि अब अमेरिका जानको लागि चाहिँ भिसा एप्लाई गरेको दुई पटक तिन पटकसम्म भिसा रिजेक्सन भयो त्यसपछि चाहिँ विदेश जाने लड चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो र दुई पटकको ट्राईपछि चाहिँ जापान जाने फाइनल्ली मौका मिल्यो उन्नाइस वर्षको एजमा त्यसपछि म जापान गएर करिब चार वर्ष बसेँ र मेरो व्यावसायिक यात्रा भनौँ र आइएमईको इन्सेप्सन सुरुवात चाहिँ जापानबाट भएको त्यसपछि नेपाल फर्किएपछि म पछि जाइँ धेरै जसो बाहिर मलेसियातिर लगायत अब अरू अरू कन्ट्रीमा पनि एउटा व्यापारको एक्सपान्सनको सिलसिलामा जाने मौका मिल्यो 
रेस पी बेसिकली विभिन्न व्यवसाय में एक्सपांसन करने अपर्चुनिटी पाइयो ते अनुसार अभी तेई क्रम में निरंतर लगी रखे नमस्ते मौसमी श्रेष्ठ मेरो एमबीए काठमंड यूनिवर्सिटी सीधे अब के करूँ भादा खेल अब एटा जब तो करूपर्योर है अभी मेरे डेवलपमेंट फील्ड में लगू वाले मैं एसएनबी नेदरलैंड्स डेवलपमेंट अर्गनाइजेशन में जोइन करें डेवलपमेंट सैक्टर में मेरे सत्र वर्ष को एक्सपीरियंस थी है तर अब मब रिजनल लेवल को कंट्री हेड यो होल एशिया रिजन साउथ एशिया रिजन को कंट्री हेड भर भी मब काम ये डेवलपमेंट फील्ड में गिराखे थी है तर अल अफ सडन मैं मेरे होल प्रोफेसर ने स्विच कर एग्री एंटरप्रिनेरशिप को जर्नी में अलग लगे है खास अब मेरे श्रीमान भी खास सीटी बैंक में होना एकदम राम्रे पोजिशन में होप्युटी हो एसएनबी को रिजनल हेड थे हमें एटा हो पोजिशन में थे हम दुबईजान तर हम जर्नी अल अफ सडन स्विच एग्री सैक्टर में कसरी आयो जो काम कर सीटी बैंक यहाँ क्लोज होने भो भैन अभी मेरे श्रीमान ने फार्म हाउस खोलूँ वाला एटा वहाँ को साथी अमेरिका बार आने भाग रहा बालबा पार्टी में एट सो फार्म हाउस खोल तर वहाँ को अमेरिकन वाइफ थी तर वहाँ को अमेरिकन वाइफ ने हमी अमेरिक फर्कू वाला तो फार्म को जिम्मा सब मेरे श्रीमान दिए जानू है अंत हमें एट हम एग्री एंटरप्रिनेरशिप को जर्नी चाहिए एट दुई हजार लेयर्स कुखुरा बड़ सुरू करें है ते पी बिस्तार बिस्तार बढ़ते बढ़ते हम अब दुई हप्ता में दुई लाख उत्पादन होने लेयर चिक्स को फार्म छ्रिड फार्म ते पी हैचरी अभी फीड मिल असरी तस्ते कर हम अब एट एग्री इंटे इंटिग्रेसन फार्म फीड रुड को जर्नी में छोड़ एक्टिवली एट फूड हो फार्म टू फक को कंसेप्ट में हमी उत्पादन जो अभी हम पांच छ हजार किसानसंग आबद्ध छोन हमें पांच छ हजार किसान चला दाना प्रोवाइड कर हमी बायबैक मॉडल में काम कर वहाँ उत्पादन वस्तु आज हमें बजार में एट ब्रांड गोल्डन को नाम में हमी प्रस्तुत कर जर्नी में मैं के लगे भी अब ने अथवा कुछ भी देश में एट सस्टेनेबल ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ लियाने हो प्राइवेट सैक्टर ने ठूल भूमिका खेले होनी ते में मैं डेवलपमेंट सैक्टर में धेरे कुछ सिक्क थे रो मैं एक्चुअली एज अ प्राइवेट सैक्टर एज एन वुमेन आंटरप्रेनियर गाँव गाँव में गए फार्मर्स काम करें उन्हीं सीप रालीम दिए उ सक्षम बनाएर एवं होल इकोनमी ए नया ढंग में लेकर जान में मैं धीरे खुशी लगे हस् मैं काम करना सुरू कर सायद म अठारह वर्ष थे रहर ने कर ले टक्सिक मैस्कुलिनेटी हो बुआस झगड़ा कर सू वाले मत हो काम सुरू फर्मली काम करता खेल अस पच्चीस सायद टू थाउजेंड थर्टीन में एटा एकदम रहर लगे भाई भर को पूंजी एक ठाव में लगे इन्वेस्ट गयो फोर्टीन में डुबे दैट वॉज माई फर्स्ट फेलिअर रही के सोचती भी मेरे जर्नी टू थाउजेंड थर्टीन में सुरू भार रही सोचती अस्त दुई तीन हफ्ता अगड़ी एकजा साथी ने मैं एट समझाए म सोलह वर्ष होता को एटा कुछ उसे के भर समझाए भाई एंड दिस इज वेरी इंट्रेस्टिंग आई नेवर सेयर दिस इन पब्लिक तैं पैलो पैसा कमा को तला याद सो मैं अठारह वर्ष में तलब होने उसे के समझाए भाई सोलह वर्ष होता म मेरे बुआ मुआ विदेश में भैई बस्त मैं मर में बस्ती मर बिजी होता माइजूला कत जानपर्यो आई सु टेक गिव दम अ राइड एंड टेक दैट पेट्रोल को पैसा कि अंत पैसा बचा आई टू गोन डेट्स सो आई गेस मेरे पेलो आमदानी राइट सेयरिंग मैं समझाए सो यस दैट वॉज माई जर्नी वेन आई वॉज सिक्सटीन थैंक यू अमेजिंग अमेजिंग सो मैं अगि तैंब डिस्क्लेमर दून पर्ने अर्क डिस्क्लेमर भी मिंदे आयोजक साथी यहाँ नरिशा यहाँ सायद थुप्रे उद्यमी न भर उद्यमशीलतास घास कतई न कतई जब में रहने भाग व्यक्ति हो हमी चाह उद्यमी के भाषा जागिर खाने होना जागिर दिने हो भाँ 
तेल तब कुछ यहाँ बड़ लाद बाहर गए उद्यम कर सोच् भाला जिससे अभी इंप्लॉयमेंट दी रहने भाषा वहाँ आयोजक गाली नगरदी हो रो संग उद्यमशीलता को मैं बुझे एक लाइन में मैं बुझे कुरा चाहिए उद्यमी ने कहीं पेपर में प्लान करेंदन उद्यमी ने कहीं कति भोग लगे खाना अर्डर करें उद्यमी ने सद गाँस मुख में हाल सके मत अब कसरी चपाने वाले सोच सो मेरे लिए उद्यमशीलता यही नहीं हो एटा उद्यमी ने सद गाँस मुख में हाल सके अब कसरी चपाने गाँस तो मुख में आईसो अब चपा पर्यटन बल्ल उसे चपाउन तीर लग् रही क्रम में मब रियलिटीज जो हमें अगि कुरा ग्यौं ते रियलिटीज को कंटेक्स्ट में चाह प्रडक्टिव सैक्टर रनप्रडक्टिव सैक्टर में इवल्व भैर अदम फास्ट पेस में अनप्रडक्टिव सैक्टर में आंट्रप्रिनेरशिप को जर्नी सुरू भैर एकदम धेरे उदाहरण देखी रह इस विषय में अलिकति कुरा कर दिन मेमराज जी अनुरोध कर जो प्रडक्टिव वर्सेस अनप्रडक्टिव सैक्टर को जो आंट्रप्रिनेरशिप को एट अपर्चुनिटीज क्विक मनी को अपर्चुनिटीज है अनप्रडक्टिव सैक्टर में तो कंटेक्स में यहाँ को अनुभव रेखा के रिइंजीनियरिंग हो एकचोटी अलग यहाँ प्रकाश पारद अब प्रोडक्टिव सैक्टर र अनप्रोडक्टिव सैक्टर को कुरा आई थिंक अब अलग जो हिसाब से इवोल्यूसन भग प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव सैक्टर को डेफिनेसन भी चेंज भाषा कि जो लगता है मैं नंबर वन अब हमी भन न हमी बिजनेस स्टार्ट कर नाइन्टीन नाइन्टी टू थाउजेंड भू मैं टू थाउजेंड में जब नेपाली भर्खर विदेश जाने एटा लहर थी रो बेला में रेमिटेन्स को फर्मल सुरुआत थे भर्खर भर्खर जानी सुरुआत भाग बाहर जानी रो फर्मल बैंकिंग चैनल में पैसा आने काम चाहिए सुरू भाथ हमें तो एट अपर्चुनिटी देख तो टाइम में रू ग अब तो टाइम में चाह हे नाइन्टी फाइ नाइन्टी नाइन टू थाउजेंड को तो टाइम को प्रोडक् प्रोडक्टिव सैक्टर चाहे गावर्मेंट कार कारपेट को ठूल बाहुल्यता थी गावर्मेंट कारपेटर चाहे धेरे यूरोप अमेरिका में एक्सपोर्ट हो हमें कारगो काम करते प्रोडक्शन ठूल मात्रा में हो विदेशी मुद्रा भी धेरे मात्रा में आंथ्यो तर जो पोलिटिकल क्राइसिश भैस धे युवा विदेश जान सुरू कर रेमिटेन्स को सुरुआत भू मैं रेला बेला में भाई अब तो रेमिटेन्स अनप्रोडक्टिव सैक्टर में गयो मैं खाली तो जोड़न कें खोजे तो अनप्रोडक्टिव सैक्टर और प्रोडक्टिव सैक्टर को डेफिनेसन को हिसाब से मैं चाहे जोड़न खोजे रेमिटेन्स को पैसा चाहे सब अनप्रोडक्टिव सैक्टर में सुरू भो भाइप जो एटा पर्सेप्सन छो सदर्भ में मैं भाँ अब रेमिटेन्स जो आगो पैसा तो पैसा चाहे बेसिकली यहाँ को फैमिली मेम्बर एटा कंज्युमसन में यूज करूटा हेल्थ में यूज भगला एवं शिक्षा में यूज भगला आपको घर बना क्वालिटी अफ लाइफ चाहे इंप्रूव भग जो साइकल में जी एक्टिविटीज भागन भन है आज को दिन में हे एजुकेशन लाइले प्रोडक्टिव पैला जो जो रेमिटेन्स को पैसा अनप्रोडक्टिव में गाँव भर भूरा थी एजुकेशन लनप्रोडक्टिव भन्न तो मिले नज को दिन में हेल्थ लनप्रोडक्टिव भन्न तो मिले नी आज वहाँ के जो एटा नया राइट सेयरिंग को कंसेप्ट लिया मोबिलिटी दूनभा अनप्रोडक्टिव भन्न तो मिले नी प्रोडक्टिव सैक्टर नट ओन्ली फिजिकल प्रोडक्ट मात्र होना भर खोजे मैं चाहिए है प्रोडक्टिव रनप्रोडक्टिव सैक्टर को डेफिनेसन भी बाई द टाइम इवोल्यूसन इज दिया तो चेंज हो रहा हिजो को प्रोडक्टिव सैक्टर आज को प्रभाव ने अनप्रोडक्टिव सैक्टर भग हिजो को अनप्रोडक्टिव सैक्टर आज को प्रोडक्टिव सैक्टर भाला तो पार्ट में चाहे बुझ् जरूरी हो नंबर वन अब नंबर टू चाहे अज को दिन में हम जो इकोनोमी इकोनोमी चाहे इंपोर्ट बेस्ड इकोनोमी मैं अगि मत ए प्रोग्राम में मुख्य सचिवजी सब को प्रोग्राम में मैं आपने पेपर चाहे प्रेजेंट करे थी हम झंडे झंडे ट्रेड डिफिशिट झंडे अठारह खरब जस्तु को पुग्न लाइस हमी हिजो जस्तों 
हमारे जो एटा एग्रिकल्चर बेस्ड इकोनोमी हमी चाहे सेल्फ सस्टेन होने जी कुछ थी आज हम इंपोर्ट में गई रहो है बिस्तार प्रोडक्टिव एजला हमें गुमाते गई रहो कभी कें गई रहें तो भाग प्रोडक्शन करना को लगी धेरे कुछ एटा रिक्वायरमेंट छाई नट ओन्ली इन्वेस्टमेंट को कुछ अरु जो इन्फ्रास्ट्रक्चर को कुछ हो गवर्मेंट को लेजिस्लेसन को कुछ होगा तो प्रोडक्टिव सेक्टर लाइन हमें आज को दिन में अनप्रोडक्टिव में लान लाइ जिस हमी पूरे तो इंपोर्ट बेस भन अथवा ट्रेडिंग बेस इकोनोमी में गई रहो इसलिए मैं क्या लगता है प्रोडक्टिव सेक्टर को डेफिनेसन चाहे डेफिनेटली टाइम वाइज चाह चेंज भाषा चा। तर जो हमें यूज करने जो एटा कंज्युमसन करने पैटर्न कंज्युमसन को जो चीज है तो हो आज को दिन में खाली तेज को फर्मेसन कसरी भाषा भाई कुछ होता मैं क्या लगता है अब गोइंग फरवर्ड चाहे दुईटा कुछ एट प्रोडक्टिव सेक्टर को डेफिनेसन इज चेंजिंग नट ओन्ली फूड प्रोडक्ट को हिसाब में मात्र हमें चाहिए नहर तेल प्रोडक्शन अरुण फिजिकल प्रोडक्शन को मात्र हिसाब से नहर अब को दिन में चाहे जो नलेज इंडस्ट्री मैं अलग जोड़न खोजे खोजे यहाँ नलेज इंडस्ट्री भी प्रोडक्टिव सेक्टर में आँच तो आने पर्च मस्ट आज को दिन में चाहिए नलेज एक्सपोर्ट कर प्रभावली हमें बड़ी पैसा कमा सक गुड्स एक्सपोर्ट कर भाग क्योंकि गुड्स चाहे एक्सपोर्ट करना को लगी हम जो जियोग्राफिक एरिया चाहे कस्ट अफ प्रोडक्शन चाहे बड़ी होने सकता तो कारण प्रोडक्टिव सेक्टर को डेफिनेसन चेंज भाषा प्रोडक्टिव सेक्टर चाहे हिजोभंदा आज चाहे चेंज भाग कारण हम इन्वेस्टमेंट हम हेने तरीका भी तेई हिसाब से चेंज कर पच्छी ये फ्यूचर स्ट्रैटेजी को कंटेक्स में रिइंजीनियरिंग करते अब फ्यूचर में चाहे होना सकने कन्वर्जन अफ प्रोडक्ट अनप्रोडक्टिव टू प्रोडक्टिव में के होता फिर यहाँसंग आस में अल्ले म दर्शनाजी यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट को जो खाचो छियलिटी जो तेखे महिला उद्यमी यहाँस नजिक भैया महिला उद्यमी या उद्यमशीलता में लगी रह व्यक्ति तेले के प्रभाव पारिखे तो ना खेल को अवस्था में आज के चैलेंजेस अलग प्रभाव पारे यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर कुछ के सोच्ह व्यवसाय कर बिल्डिंग फैक्ट्री मिशिन सो मेनी थिंग्स है तर महिला उद्यमी मैं आज भन्न पर्दा खेल हम देश में दर्ता भाग ये एसएमईज में ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट प्रतिशत महिला कि तो महिला एमएसएमईज में पढ़् है भादा खेल उ इंफ्रास्ट्रक्चर को तो पर जाओस् वहाँ को बिल्डिंग मेसिनरी यो यो वहाँ को धेरे जसो हैंडमेड है अब उन्को इंडिजिनस जो स्किल ने बनाक कुछ उ अडप्ट बड़ी भैर होना अब यो रियलिटी में वहाँ व्यवसाय कर अगड़ी जान सकूक तो जानू अब असरी निहाले हे वहाँ को अब अरुहर हे हमी जस्तों यो बिजनेस अर्गनाइजेशन को सपोर्ट में हमें जिला हे अब तो अगड़ी बढ़ु पड़ने रहे कई अगि भी हम आई सकते वहाँ को मेल काउंटर पार्ट्स तो क्या विदेशी को रेमिटेन्स बड़ा पैसा आक पैसा के करने त भादा खेल एट सानों व्यवसाय सुरू करने तो व्यवसाय सुरू कर इंफ्रास्ट्रक्चर कुरा वहाँ में सोचे होते आपको भाषा बड़ अचार बनाई रखा आपको कोठा बड़ स्वेटर बुनी रखा हो बारी उसे तरकारी खेती करी वहाँ अगड़ी बढ़े तर डेटा ने हेने हो फाइव पोइंट सिक्स प्रतिशत जो इंडस्ट्रियल सैक्टर ने जीडीपी में हमें योगदान दिया नाइन्टी पर्सेंट एसएमईज हो भाई तो मैला कति भाई जीडीपी कसरी मथि जान इकोनोमिक कसरी हम उबो लग् त भाई यो सैक्टर लाइल रामस हे पर्ने रहने कुछ बुझे रो बुझ्खे अब को अब को दिन में रो रियलिटी हमी बिर्स अब को दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर को कुरा करने हो अब यो हमी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्कर्पोरेट कर पर्ने रहे कोविड को बेला में हमी देख्य वहाँ सर्विस सैक्टर नहाँ को सामान उत्पादन ठा एक ठावट अर्क ठाव में न सकते मो नाइन्टी पर्सेंट महिला उद्यमी व्यवसाय बंद करो फाइव टू सिक्स पर्सेंट उन्हीं डाउन स्केल करो रिभाइव जो आपू 
त्यहाँ सर्भाइभ गरेको कुरामा चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ यी कुराहरु अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई उहाँहरुले चाहिँ अंगालेको देखे छ सर्भिस सेक्टर र डिजिटल सेक्टर डिजिटल इकोनोमीमा उनीहरु गए डिजिटल प्लेटफर्ममा उनीहरु गएपछि उनीहरु सर्भाइभ भएको देखिएको छ भन्दा अबको दिनमा यदि हामी कसैले पनि महिला हैन एसएमईजहरुले व्यवसाय अगाडि लाग्ने हो भने हामीले फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको सँगसँगै अब चाहिँ सर्भिस Infrastructure, जाते हुए आरु लाइक काउंसलिंग को करा आरु चा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को करा आरु चा अब वहाँ आरु को बिया बसाए ट्रांसपोर्टेशन भायो सामान आगे वहाँ ले बहनु भाई हमरो मॉडरेटर जुले कसरी आगे सामान नॉल लोग न सोके रहे हैं एक्सपेंसिव भाई को चा त्यो वो कॉस्ट ऑफ वहाँ को कॉस्ट वहाँ को त्यम वहाँ को प्रोडक्ट में आई रहे कुछ हो बंदा हैरी अब सर्विस सेक्टर पर नहीं हैं और सॉन्गे आउनी देखियो बनी चाहिए वहाँ को भी अब सही राम रोंच बनी बच्ची आईटी लाई तो अब अब दिन में तो हम लोग कोविड ले देखा ही सके कुछ आईटी में हमें ले महिला उद्यमी आरु सॉन्गे सॉन्गे गोएन बनी भी अब सही आगाडी रखना सो Thank you. There is Ramasita Esma Prakash Pardin. You have a question about Emraji Lai Gorsu. I was thinking about this. You are here. I was thinking about this. 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 I was thinking about regulations. Ease of doing business. The reality. I was thinking about this. जति और कुछ ले बनना सकता है ना स्थल आएगा मलाई आएगी सोमन ना पहला से रेगुलेशन बात अ की आउटकम निकालनी है ना की तो रेगुलेशन बनाता क्या क्या लूप ऑल रैक नहीं बन रहा सोच सोच तो लाख समाले सोमन ना पहले कुछ अत्यो कर दा कर दे से इतनी देरे लूप ऑल्स निकाल दें से की ये वाला एंटरप्रेन्योर ले जर्नी जून से फायर होने से नहीं मौजूद शुरू कर चुका नहीं फायर तो रेस्टर करता करते आदमी तो नहीं भी सोच सो और नहीं मौका नहीं कि ना करनी बनने पोजीशन ना पुराई दें और मौका और दिन ना मौका बंद कर चुका नहीं फिर त्यो बंदा तेरे ही लॉफ्ट है बंद बनी करना थी तेरे और नहीं उतने ही नॉचल ने बिजनेस there is a failure खोल देपन तेती नहीं कह रहा, specially बहुत ऐसे लोग ऐने ले रहा हूँ ना पौरे बनी तो पर सागर महता चौड़ने सोचे लो उन दिन यस तो बनाए दिन्स, that's what I feel, I'm sure तब ऐसा पहले ऐने तो feel बनी गौर ने बाया वाला कुने ने कुने moment पे regulation को करे, now is it easy to do business in Nepal? रामरो सॉन्ग गौरे बनी no, बदमाशी सॉन्ग गौरे बनी yes, so if you are doing it by the book ती किताब ले आया रहा आंसर तो रो इफ यू आर डूइंग इट अंडर द टेबल ओवर द फैंस एंड अ लॉट ऑफ इज देन यू स्टार्ट प्रिंटिंग मनी अब वो मॉर रैमरस ऑन अ कैम गोरू की मॉर बदमाशी गोरू मन्ने चॉइस सही नहीं आपने एथिक्स ले डिफाइन करनी हो कोटी मेंशन अलग आपने एथिक्स बात अच्छा ही � लेबर यूनियन लाख सौ क्यों बाई राउंड्स अन्य जोश को जाके पनी ना बाई क्योंकि स्मूथली गया तो देखें जो वहाँ अरे सायद बाई द बुक से गया राउंड्स और तो माला लाख देना आई मस्ट बी रॉंग इसमें तो मेरे एक्सपीरियंस पर रहता है आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज बिटर ट्रूथ ऑफ सिचुएशन है ना तेरा कई नगरी को ला गाली करने पड़ी होता है ना कई नगरी को मचाएं उद्यमी आर ले चाहे धन्यवाद दिनचन किना धन्यवाद दिनचन बंदा वहाँ ले कई नगरी को बैर ने आम्रो लागी कई गरना को लागी ऑफिसर सा सो त्यो त्यो नहीं ठुलो करा उद्यमी ले अर्नी ने तेजसरी हो तो शायद अब असीम जिले बन तेजसरी ने � दो ही टेस्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं बाकी मैन्युफैक्चरिंग पनी बनो प्रोडक्शन को साइड में पनी होने से एग्री में और संग संग इस सर्विस इंडस्ट्री में पनी होने से वहाँ हॉस्पिटलिटी को कॉन्टेक्स्ट वाले रेस्टोरेंट्स संचालन पनी कर रहे हैं बाकी कुछ सर्विस इंडस्ट्री ने बन चुके लाय 
कुन चाहिँ सजिलो रहेछ सर्भिस सेक्टरमा रहनु सजिलो रहेछ कि प्रोडक्सनपट्टि हुनु सजिलो छ अलिकति मौसमीजीले भनिदिनु भयो नि अब अहिले चाहिँ होइन आएर अब म जस्तो फार्म टु फर्कको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि प्रडक्सन सेक्टरमा पनि इन्भल्व हुँदैछु र सर्विस सेक्टरमा पनि इन्भल्व हुँदैछु होइन र दुई चाहिँ सेक्टरको त्यतिकै च्यालेन्जेस र ग्लामर्सहरू पनि छ होइन त्यति त्यति नै रमाइलोपन पनि छ म नेगेटिभ मात्र हेर्दिनँ त्यसको पोजिटिभ साइडलाई पनि म हेर्न चाहन्छु किनभने नेगेटिभ मात्रै सोच्न थाल्यो भने चाहिँ भोलिको दिनमा एउटा हाँस्न पनि नमान लाग्ने दिन आउँदो रहेछ होइन स्पेसियली अब यो कोविडबाट भर्खर निस्केको दिनहरूमा चाहिँ एकदमै स्ट्रेसफुल हुँदो रहेछ होइन तर त्यही पनि अब त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई पनि हेर्दै मतलब जस्तो जस्तो म भन्नुपर्दाखेरि अब म एग्रिकल्चर सेक्टरमा छु होइन लाइक यो अर्थक्विक हामीले झेल्यौँ लकडाउन झेल्यौँ होइन र यो अब भर्खरको कोभिड पनि झेल्यौँ होइन तर यो एउटा यस्तो सेक्टर रहेछ जे सुकै भए पनि जहाँ सुकै जस्तो सुकै भए पनि यसमा चाहिँ स्टप भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै हुँदैन रहेछ एग्रिकल्चर स्पेसियली अझ म एग्रिकल्चरमा पनि यो लाइफ स्टक सेक्टरमा म भिजी रहेको एउटा आन्टरप्रेनियर हो होइन जस्तो चल्ला एउटा बच्चालाई हेर्नुभन्दा पनि गाह्रो छ कि एउटा यस्तो सेक्टर हो होइन जस्तो मैले कर्फ्यू हुँदाखेरि पनि मेरो स्टाफलाई मैले छुट्टी दिन सकेको थिइनँ कि त्यस्तो किसिमको च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ झेलेर यो अगाडि लानुपर्ने बिजनेस रहेछ होइन जबसम्म सास हुन्छ तबसम्म गाँस हुन्छ भन्ने यो बिजनेस हो कि यो होइन अनि जस्तो अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ एक किसिमको लाइक जस्तो यो कोभिडको टाइममा यो र मटेरियल्सहरूको कुराहरूले चाहिँ एकदमै टेन्सन दिएको थियो होइन स्पेसियली अब हामी एग्रिकल्चर सेक्टरमा हाम्रो लाइक सेभेन सेभेन्टी पर्सेन्ट अफ द पपुलेसन इज इन्भल्भ इन एग्रिकल्चर सेक्टर भन्छ होइन त्यही पनि हाम्रो प्र प्रडक्सन चाहिँ त्यति अझ हामीले चाहेको जस्तै उत्पादन गर्न सकेको छैन र किन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै खोतालिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन र जस्तो हामी चाहिँ एउटा दाना बनाउने कम्पनी हो होइन जस्तो हाम्रो यो यसमा चाहिने मेजर र र मेटेरियल भनेको एउटा मकै हो होइन अब मकै पनि होइन अब हामीलाई हाम्रो अहिले नेपालमा अलमोस्ट मोर देन हन्ड्रेड फिड मिलहरू भइसकेको छ होइन त्यसलाई चाहिने हजारौँ टन मकै स्टिल एट्टी पर्सेन्ट अफ द मकै चाहिँ इट्स बिइङ इम्पोर्टेन्ट फ्रम इन्डिया होइन जबकि हामीले डोमेस्टिकली नै उत्पादन गर्न सक्ने मकै र हामीले अझ पनि वाई वी आर डिपेन्डेन्ट अन इन्डिया भन्ने कुरा छ होइन जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ हामी चाहिँ कसरी सेल्फ सस्टेनेबल भएर जस्तो हामीले आफैले प्रडक्सनमा उत्पादन गर्ने कुराहरूको मेजर र मेटेरियल्सहरू चाहिँ स्टिल वाई वी ह्याभ टु डिपेन्ड अन इन्डिया भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई हेर्नुपर्छ होला होइन अनि सर्भिस सेक्टरको च्यालेन्जमा चाहिँ म्यान पावरको पनि छ एउटा होइन अब जस्तो जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो स्किल र अनस्किलको कुराहरू पनि गर्दैछौँ र नेपालमा चाहिँ कसरी हाम्रो जुन मेजर लेबर फोर्सलाई चाहिँ स्किल्ड बनाएर एउटा सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट सर्भिस दिन सकेर हाम्रो हामी चाहिँ अलिकति ए क्लासको सर्भिस दिएर कस्टमरलाई खुसी पार्न सकू भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होला स्पेसियली यो रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा चाहिँ होइन म अब फुड सेक्टरमा लागिरहेको छु र फुड सेक्टर चाहिँ अरू प्रडक्सनको जस्तो होइन एउटा सानो मिस्टेक भयो भने पनि हामीले चाहिँ एउटा बिग कम्प्लेन पाउँछ होइन त्यसैले हामीले ए टु जेड सबै कस्टमरलाई चाहिँ एउटा ए क्वालिटीको र खुसी पारेर सर्भिस दिन सक्यो भने चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको ग्रोथ चाहिँ राम्रो हुने मैले देखा छु होइन त्यसैले हामीले चाहिँ हरेक सेक्टरको एउटा आफ्नो आफ्नै च्यालेन्जेस छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्दै हरेक स्टेपमा ला ला लएर एउटा क्वालिटी र क्वान्टिटीको एउटा हुन साइकललाई मिलाएर गयो भने चाहिँ हामी चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ हामी बिजनेस गर्दै गर्दा या उद्यमशीलतामा लागिरहँदाखेरि हरेक व्यक्तिले हरेक क्षेत्रमा हरेक काम गर्दा कुनै न कुनै लिमिटेसन्स चाहिँ अगाडि आइ नै रहेको हुन्छ कुनै न कुनै लिमिटेसनले हामीलाई रोकि नै रहेको हुन्छ मैले विज्ञापन क्षेत्रमा लगभग बत्तिस वर्ष भयो विज्ञापन क्षेत्रमा काम गरिरहेको र विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालन गरिरहेको र मैले सधैँ भन्ने गरेको कुरा कुरा एउटै के छ भने यदि मैले भारतमा पाउने जस्तै ह्युमन रिसोर्स काम गर्ने ह्युमन रिसोर्स पाएको भए सायद मेरो अहिलेको जुन अवस्था छ त्योभन्दा केही नभए पनि पचास गुना राम्रो ठुलो एजेन्सी चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको हुन्थेँ भनेर मैले भन्ने गरेको छु मेरो लागि लिमिटेसन भनेकै ह्युमन रिसोर्स हो क्रिएटिभ फिल्डमा ह्युमन रिसोर्सको जुन एउटा लिमिटेसन छ त्यसले त्यो उद्यमशीलतालाई इन्टरनेसनलसँग कम्पिट गर्नको लागि या इन्टरनेसनली लिएर जानको लागि चाहिँ त्यहाँनिर लिमिटेसन एउटा मेरो लागि क्रिएट भएको छ त्यो भन्दै गर्दा अहिलेसम्म हामीले एज युनिभर्सिटी आफैले ट्रेन गर्ने आफैले ग्रुम गर्ने 
आपले नै क्रिएट गरेर काम पनि गरिरहेका छौ त्यो तर त्यसले हामीलाई अगाडि जुन हिसाबले एक्सपान्सन या अर्को मार्केट पनि हामी इन्भाइट गर्छौ भनेर सोच्नको लागि चाहिँ लिमिटेड गर्छ र म यसै क्रममा सबैजना चारै जनालाई चाहिँ तपाईहरुको बिजनेसमा फेस गरिरहनु भएको लिमिटेसन एउटा लिमिटेसन जुन इम्पोर्टेन्ट लिमिटेसन हो जुन यदि त्यो ग्याप फिल भएको खण्डमा सायद हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यसलाई कयौँ गुणा राम्रो गर्न सक्थ्यौँ या बृहत बनाउन सक्थ्यौँ भन्ने के लाग्छ सबैजनाले आ आफ्नो लिमिटेसनको बारेमा कुरा गर्नु थ्याङ्क यू मेरो चाहिँ व्यवसाय भनेको नेचुरल अरोमेटिक स्किन केयर प्रडक्ट्स हो होइन त्यो बनाउनलाई चाहिँ मैले सबै अब हर्बल्सहरू युज गर्छ हर्ब्सहरू नेपालमा के के उपलब्ध छ म मुख्य मेरो उद्देश्य भनेको ना देशमा जे जे उत्पादन हुन्छ लोकल रिसोर्सेसलाई चाहिँ भ्यालु चेनमा ल्याएर एउटा एन्ड प्रडक्ट एउटा चाहिँ राम्रो ल्याएर चाहिँ बजारमा ल्याउने र यो विदेशमा नेपालमा यस्तो यस्तो छ है भनेर पठाउने अहिलेसम्म मैले दुःख कष्ट गरेर गरिरहेको छु तर अहिले वहाँ वहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यहाँको लिमिटेसन्सहरू कष्टहरू त कति छ कति छ तर वान अफ द मेजर मेरो लिमिटेसन्स भनेको चाहिँ प्याकेजिङ हाम्रो यहाँ सामान छ रिसोर्सेस छ प्याकेजिङमा हामी एकदम पछाडि छौँ हाम्रो उपभोक्ताले के हेर्छ नि त प्याकेजिङ हेर्छ नि त प्याकेजिङको हाम्रो यहाँ व्यवस्था के छ एसएमएसको आफ्नो व्यवसायमा उसले कति पुँजी लगाएर गरेको हुन्छ तर प्याकेजिङमा यदि मैले त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा म जाने हो भने त्यो प्याकेजिङ आइदर म चाइना अर इन्डियामा डिपेन्ड हुनुपर्छ प्याकेजिङको लागि एउटा बटलको लागि मैले बटल मेरो दस हजार पिसको मेरो एउटा म बडी ओइल मैले बनाउनु अर्डर छ भने मैले इन्डिया चाइनामा मगाउनु पऱ्यो त्यसको दस गुणा बडी मैले तिरेर ल्याउनुपर्छ मेरो क्यास फ्लोमा फरक पर्छ होइन र त्यो ल्याएको अर्को पालि मेरो बायरले यो बटल भएन अर्को बटल चाहियो भनिदिन्छ अनि मैले त्यो ल्याएको मैले भनौँ न दुई लाख मैले बटल ल्याएको मैले कहाँ राखौँ दस हजारको लागि दुई लाख ल्याएको भनेपछि त्यो ग्याप यहाँ छ त मेरो मात्रै समस्या होइन होला प्याकेजिङ त मोस्ट हामीलाई सबैले फिल गरेको लिमिटेसन हाम्रो च्यालेन्जेस हो यदि प्याकेजिङमा हामीले ध्यान दियो र सरकारले त्यही अनुसार अब हामी आजको यो उद्यमीहरूको कुराहरू गरिरहेको छ त्यस्तो उद्योग जसले चाहिँ यो प्याकेजिङलाई फिल गर्ने गरिदियो भने दिस इज अ बिग अपर्चुनिटी बिकज एसएमईजहरूको लागि प्याच प्याकेजिङ एउटा चाहिँ ठुलो बाधा छ हस् थ्याङ्क यू प्याकेजिङको कन्टेक्समा उहाँलाई म इन्डोर्स गर्छु अस्ति भर्खर एउटा एसएमईजहरूकै सानो स्टार्टअपहरूको एक्जिबिसनमा पुगेको थिएँ त्यहाँ सबैजनाले जुन लेभलको प्याकेजिङमा एक्सप्लोर गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूलाई मैले सोधेको तपाईँलाई मैले यो अहिले पाँच हजार पिस अर्डर गरेँ भने दिन सक्नुहुन्छ भन्दा सक्दिनँ भने किन भन्दा यो प्याकेजिङ चाहिँ मैले तपाईँलाई दिन सक्दिनँ तर सामान चाहिँ दिन सक्छु भन्नुहुन्थ्यो सो देर इज ह्युज 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 अपर्चुनिटी ग्र्याप गर्न चाहनुहुन्छ भने आई थिङ्क म्यानले पनि कपी राइटर लगाउने छैन हामी पनि लगाउँदैनौँ तपाईँहरूले गर्न सक् सुरु गर्नुभयो हुन्छ रिसर्च हेमराज हस् थ्याङ्क यू अब हामी चाहिँ अलिकति डाइभर्स इन्डस्ट्रीमा छौँ हाम्रो बिजनेस डाइभर्स भन्दा पनि मेजोरिटी चाहिँ हामी फाइनान्सियल सर्भिस इन्डस्ट्रीमा छौँ फाइनान्सियल सर्भिस इन्डस्ट्रीमा भइसकेपछि बेसिकली त्यहाँ टेक्नोलोजी र फाइनान्सको ठुलो भूमिका हुन्छ अब जुन हिसाबले इवोल्युसन भइरहेको छ जुन हिसाबले बिजनेस इवोल्युसन भइरहेको छ आई मस्ट से कि अहिलेको हिसाबमा वी आर फर्चुनेट द्याट हाम्रो ह्युमन क्यापिटल पनि त्यो हिसाबले ग्रो भइरहेको छ त्यो कारणले गर्दा हामी ग्रो गर्न सकिरहेको छौँ अहिलेको च्यालेन्जी च्यालेन्जिङ पार्ट चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ भने मलाई जुन हिसाबले बिजनेसको ग्रोथ भइरहेको छ अबको अबको च्यालेन्ज भनेको जुन एउटा भनौँ न हाम्रो इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने अलिकति एक्स्ट्रा ट्यालेन्टेड भन्नुपऱ्यो होइन जोसँग आइटीको स्किल छ जोसँग फाइनान्सको स्किल छ त्यो मेन पावरलाई चाहिँ हामीले रिटेन गर्ने चाहिँ अबको दिनमा च्यालेन्ज हुन्छ किनभने अहिलेको हिसाबमा हाम्रो मेन पावर चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा सेलेबल चाहिँ भइसकेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन जति 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 ग्र्याजुएटहरू हुनुहुन्छ अहिलेको हिसाबमा मैले हेर्दा करिब करिब आज एउटा डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ आइटी इन्जिनियरहरू झन्डै झन्डै सात हजार जस्तो आइटी इन्जिनियरहरू चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ ग्र्याजुएट हुनु रहेछ भनेपछि अबको दिन भनेको हामीलाई चाहिँ त्यो ट्यालेन्ट रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले रिटेन गर्नुको लागि 
ग्लोबल मार्केट में कंपीट कर किसिम को रिनोमेसन चाहिए हमें अफोर्ड करपुर तो हिसाब में हम रेवेन्यूला जस्टिफाई करपुर क्यों हमी हम जो इकोनोमी को साइज में बस जो हम रेवेन्ू को साइज में बस तो रेवेन्ू ने ग्लोबल मार्केट में जो कंपीट कर मैं लग अब को चैलेंज हमी मेन पावर तो किसिम को एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर हम ग्रोथ में वहाँ रिटेन कर बिगेस्ट चैलेंज हो जो मैं एग्रिकल्चर सैक्टर को भैया मेरे हम सैक्टर को बिगेस्ट चैलेंज मैं के लगे हम स्टिल प्रडक्शन कस्ट इज कमिंग मोर देन द सिंग कस्ट है यो एकदम हम चैलेंज भैर क्योंकि मार्केट में व्हाट वी विथ हूम वी हेव टू कंपीट इज द प्रडक्ट फ्रम इंडिया एंड चाइना है तो दुईटा कंट्री को गवर्नमेंट इज सो नाइस दे हेव गिवन सच बिग सब्सिडीज टू द एग्रिकल्चर सैक्टर है तो हमी पाएक है जैसे हम प्रडक्शन कस्ट जैसे हाई आई रखन अल्ले भाई कि फार्मर जैसे एंड अफ द डे फार्मर कहीं आपको भैल्यू पाएक होते हैं कं कंज्युमर लेवलसम ज्यादा खेल इट्स हाई प्राइस है इन्फ्लेसन यो बढ़े फूड कस्ट सब बढ़ी सको तर फार्मर ने स्टिल आपको प्रडक्शन कस्ट मिट भी कर सकि भूरा जैसे एट विवाद में आई रहो है कैश फ्लो मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट एग्रिकल्चर सैक्टर में स्टिल एट डिप्राइड भैर मैं लग अब जो हमी जो एग्री इंडस्ट्री में लगे हमी हम मेन कस्टमर भाई को भादा हम फार्मर हो जिससे हम चलादाना कि रेज कर भोलि उ हमें पे बैक कर सकें सदै क्रेडिट में बिजनेस करने होने हमी जैसे गाड़ो भैर है तो भाई हुना मैं अभी स्टिल है हम ये दिन ये वर्ष भैस सैक्टर में लगी रख स्टिल फंड मैनेजमेंट रक्सेस टू फाइनेंस टू द एट द फार्मर्स लेवल से अज मिला अलग गाड़ो भैर जस्त देख रो गमेंट ने सब्सिडी दिखे तर तो स्टिल रामस स्ट्रीमलाइन अज भैन है इसलिए इस कसरी मिला सकता हो कसरी इस मिला लगे एग्रिकल्चर सैक्टर ने एक्चुअल सकने प्रफिट अथवा इनकम सकते हो थैंक यू असीम जी हम केस में आई थिंक प्रपर लिटिगेशन रूल्स रेगुलेसन नबने को भर जैसे ब्लेड में हिड़े जो फील होली छिटो हिड़ो आपने खुट्टा काट दी बिस्तार हिड़ो अगड़ी पुग्दन भाई जो मे बी धरेंट स्टार्टअप को प्रब्लम चाहिए नहीं मैं फेस करें कि प्रब्लम होना था इ कमर्स में वी कट द सेम प्रब्लम इ कमर्स एसोसिएसन ने अगड़ी बढ़ाने खोजे कुरा यही नहीं हो वी डू नट हेव तेस को रेगुलेसन अहसम ज्यादा गवर्नमेंट ने के कर हमें ठा होते राइट सेयरिंग को झन ये नेवर एंडिंग लूप हो जो भैस एवरी कपल अफ मंथ्स फिर आँच फिर जनता ने हम मया कर बचा अवर्मेंट बैक अफ कर फर सर्टन पीरियड अफ टाइम स्टार्टअप्स को प्रब्लम चाहिए लैक अफ रेगुलेसन अभी मे बी लैक अफ अंडरस्टैंडिंग भी हो बना पर्ने व्यक्ति के रामस नबुझा भर तो भा हो थैंक यू यहाँ अडियस में होने भाग कस अमी कुरा कर अम सबजान लिमिटेसन को यो अब आया लिमिटेशन बाहेक अर कु लिमिटेशन फेस कर यू वॉन्ट टू सेयर दैट ब्रिफली प्लिज गो हेड वहाँ को हाथ देखे मैं नमस्कार म संजीव उपाध्याय टेक कंपनी रिप्रेजेंट कर सीईओ मैं चाहे पर्सनली सो खोजे ढकाल सर क्योंकि हम हमी यंग एंटरप्रेनर जी छाँ सब को आइडल चाहे हेमराज सर हो मैं व्यक्तिगत रूप में यहाँ लाई सब एंटरप्रेनर ने आइडल मंदा मंदी हम प्रश्न के होता मन में आया प्रश्न के हाउ डिड यू मैनेज योर मल्टिपल भेन्चर्स एंड वर्टिकल्स के जस्तु हजर को सक्सेस स्टोरी होवा अप्ठारा जस्तु अगि हम रंजित सर ने भू ह्यूमन रिशोर्स को लिमिटेसन चैलेंजेस अब तो चैलेंजलाई सामना कर टेक इंडस्ट्री में मात्र न भर यहाँ को हस्पिटालिटी इंडस्ट्री अभी अब बैंकिंग एंड फाइनेंस विभिन्न सैक्टर में इन्वेस्टमेंट सो तो चैलेंजला यहाँ एकमुस्ट कसरी तेल समाधान कर सफल होने वाचा ताकि हमी सीक भोलि का दिन में क्योंकि हम टेन इयर्स प्लस स्टोरी भैस फिफ्टी फाइव प्लस इंप्लॉयमेंट हमें दी रह तर लो प्रोफाइल में हमी देखा बाहर सो अब देखिन के अब इन्वेस्टमेंट मात्र को कुरा नाला 
सो हेमराज ढकाल सर मेरे प्रश्न अति व्यक्ति व्यक्तिगत प्रश्न तर यंग एंटरप्रेनर ग्रुपक तर्फ बड़ सर थैंक यू यस थैंक यू सक्सेस जी हो फेलर तो भाग बड़ी हो सक्सेस अगड़ी फ्रंट में आर मजा कुरा फेलर चाहे अगड़ी आन तर तू सक्सेस लिया प्रभावली भाई एवरी टू सक्सेस हाज एट फेलर अगड़ी जी देखि बैक में बड़ी होना तब हे अगि रंजीत जी को कपाल मेरे हुआ मजा कालो रहे मैं तो धेरे सेतो होने उन्ले हफ्ता हफ्ता काट्छ कि कपाल देन यू कैन इमेजिन द अमाउंट अफ स्ट्रेस है स्पेशली वेन यू आर मैनेजिंग मल्टिपल बिजनेस डिफ्रेंट बिजनेस डिफ्रेंट स्टेक होल्डर है डिफ्रेंट सेट अफ मैनेजमेंट डिफ्रेंट एक्सपीरिएसन अफ द पीपुल सजिलो सजिलो तो भाई लगे हो मुन्ना भाई भाई जो लगी रख् सब भाई इंपोर्टेंट पैसन इज द वन थिंग विच हेज टू ड्राइव भू मैं तब कुन सैक्टर में पैसन छो पैसन ने ड्राइव करने कुछ हो अब आप पर्सनल हिसाब से हेन हाउ डू आई मैनेज द स्ट्रेस कसरी के हिसाब में मैं बिहान नर्मली मैं आपको दुई घंटा जस्तु टाइम से मूला दिखा सो दैट आई डोट इंगेज विथ एनी बिजनेस भैसम सकभर म टेनिस खेल टेनिस खेल दगुर्चु फिजिकल एक्सर्साइज करेडिटेसन करो दैट दिस विल हेल्प मी टू कम डाउन टू रिथिंक अबाउट माई डे सो दैट आई कैन प्लान समथिंग चैलेंजेस डिफ्रेंट लेवल में अलग हिसाब में जो रेगुलेसन को चैलेंज फाइनेंस को चैलेंज टीम को चैलेंज भन न अब अलग लिक्विडिटी को प्रब्लम छ वेरियस प्रब्लम छ इन्वेस्टिंग अलग जो हिसाब से हमें एक्सपेन्सन कर जी देखा खेल सजी तो मैनेज करना इट्स नट इजी तर अब पैसनेटली लाई राखे हिसाब से कति चीज फेलर भाग बाहर आईन है अगि मैं जस्तु आउट अफ टेन मे बी दुईटा चाहे अगड़ी देखी रह आठवटा चाहे सब आप बिल्कुल गई सके अभी आपू आप रियलाइज करने हिसाब में मात्र दानी होना इन अफ द डे में भन न फेलर भाग सक्सेस बड़ी भाई यू आर कंसिडर यू आर डुइंग गुड भन्नपुर ते हिसाब से मैनेज भैर हज थैंक यू आम अनु जोशी श्रेष्ठ अलग ट्रेजर टू मैनेजमेंट एसोसिएसन अफ ने यो अंटरप्रिनेरशिप जो पानल छ मेरे वन अफ द फेवरेट पानल हो रहा वेरी हेप्पी लाइक यू नो गट सच एन ऑडियस हियर मेरे क्वेश्चन चाहे एज एन एंटरप्राइज एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट इन ई सी मड धेरे एंटरप्राइजरस काम गये है खाली खटकी को हर एक एंटरप्राइज ने आपको एवं छुट्टे रिसर्च विंग राख् पर्ने कि अभी वहाँ रिसर्च करना आओस् नाओस् के करने कसो करने बाटो था नोस् वहाँ पर्ने बिकज देर इज नो अदर हेल्प है एटा एजेंडा दैट प्रब्ली वी सुड फ्लोट इज हाउ इंपोर्टेंट इट इज फर अंटरप्रिनर टू बी लिंक्ड विथ यूनिवर्सिटीज एंड हाउ इंपोर्टेंट फर द गवर्नमेंट टू रियली सी तो रिसर्च इंस्टिट्यूशन्स हम मस्टर्स लेवल थीसिशर टपिक छेन टू डू रिसर्च हम अंटरप्रेनर्स पड़ रिसर्च है इट्स सच अ रिडंडस इन टर्म्स अफ द सीस्टम सो आई थिंक दैट्स दैट्स द लकुना दैट वी नीड रियली नीड टू चेंज हि थैंक यू थैंक यू अनुजी इस अलग तब हमी जानकारी नो कमिटी में पुगे मत यह रिसर्च काउंसिल यूजिसी को तो यूजिसी को रिसर्च काउंसिल में म एज अ मेम्बर छिर्दे वहाँ पेलपटक जब बजेट दूँ मैं वहाँ सोधे ये मिस्टेकली रुपीज को ठाव में डलर भे सोधे थी वहाँ हो डलर नहीं हो भू कि सो आई वॉज सक सक्ड प्लेजेंटली सरप्राइज टू नो हम यूजिशीसंग ठूल बजेट रिसर्च ग्रांट को रूप में रही जो आँद रही है एंड आई एम टकिंग अबाउट अलमोस्ट सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डलर्स है विच रिस यूजिशी मस्टर्स को स्टूडेंट्स रिसर्च कर फेलोशिप को रूप में दिने स्कलरशिप को अमाउंट हो सो इफ सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डलर्स आर बींग यूज फर रिसर्चिंग वेर इज द रिजल्ट You know, that was my question there in that committee, and this much key changes are required. Because, or the partnerships are much. We will learn about that. So, I am the 
बिजनेस कम्युनिटी सँग पनि पार्टनरशिप भएको छ म्याचिङ ग्रान्ट को कुरा भएको छ कुनै पनि बिजनेस म्यानले चाहिँ कुनै पनि उद्यमीले मलाई यो टपिकमा रिसर्च गराइदिनुस् भनेर भनेको खण्डमा यूजीसी ले तेई फंड बाटा 50 परसेंट से मैच कर सा रा 50 परसेंट से तो बिजनेस से लगाऊं ऊपर सा रा तो रिसर्च को रिपोर्ट से वहाँ ले दीन सा रा तेज पची वहाँ ले तेज बाटा आपने बिजनेस करने सकने उनसा सो देर आर सर्टेन थिंग्स हैपनिंग तरा तबाय ले बने को इस तो रिसर्च मा देर इज यूज गैप इन द कंट्री प्रश्न को लाइन रखी तीस बजे फेरी आमी पैनलिस्ट तेरा फॉर्किंस हूँ टॉपिक में मतलब आज यह बॉस ने मन लायो खास करके ना ये इंटरप्रेनरशिप पूरा मार जाएं ये जब पब्लिक इंटीटी ऑर्गेनाइजेशन बस रा काम कर दे कर दे हरी को रा यो आज एक डिस्कशन मार जाएं अलग दे लिंकेज उन्हें मन लाये मलाई पनी म करियर पाथ को हिसाब ले 18 वर्ष आगरी आई थिंक म एंटरप्रेनर्स अपनो सेल्फ बिजनेस ही करनु पर्सा व निशाब ले काम शुरू करें म इंजीनियरिंग सेक्टर को बैकग्राउंड कुमार जी हो तेज पर जी आपने कंसल्टिंग इंडस्ट्री ऐसा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दुबई सेक्टर में काम कर दे गई से पर जी अली इनोवेटिव प्रोजेक्ट काम करने मन लाए अनि तेज पर जी ये जो कमल आदि में ये वाला टावर बन रही पंच हो ये जो स्काई वॉक टावर बने रहते हैं ये वाला स्टील स्ट्रक्चर को टावर दिया नुन्जा तब ऐलित गणेश मंदिर आ गाड़ी अंतिम टावर में तेज को लागी तेज तेज को प्रोसेस में चाहिए अली इनोवेटिव काम करूँ ना बंदा हरी चीज़ तो फाइल में साइन कर दे जान दा हरी दें मैं लेती हूँ फाइल रनिंग कर दे कर दा हरी ऑलमोस्ट एक से पचास जाना ले साइन कर जिसे क्या दिए क्या तो फाइल विभिन्न ठाउ में चाहिए तेज को अप्रूवल प्रोसेस लीनी करा में आईना विभिन्न इंटीटी � कि प्रोजेक्ट स्टार्टअप करने को लाइसेंस ही मलाई अथॉरिटी फुल अप्रूवल औरो पाई सके आता है ना वनिशे बच्चे वनी मलाई ऐसे सोचते हो ओहो ये प्राइवेट सेक्टर में ये त्रो ये फोट लाऊं तो हरी तो ये रिजल्ट निकालने इतनी गारो बाहर व्हाई नॉट स्विच तू तो पब्लिक सेक्टर मो पब्लिक सेक्टर में गारो हेरो एक्जेक्टली ये प्राइवेट सेक्टर को पर्सपेक्टिव कि ना मतलब हमें ले पीपीपी को हिसाब ले चाहिए जून खाल को चाहिए ऐसा पब्लिक रा प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कम्बिनेशन में जून इंटरप्रेनरशिप होनु पार नहीं होनी त्यो खाल में चाहिए सब बंदा ठुलो ग्यापे ते ही निर्धार देख चुके हैं मैं ले हमें ले चाहिए जस्टो यहाँ � अरे हम लोग टीडीएफ को हिसाब ले रहे हैं नहीं अपने ए इंटरप्रेनरशिप कौशल डेवलप करने सकें जब तक नगर पालिका आरु थ्रू कौशल इंटरप्रेनरशिप डेवलप करने सकें जब तक तबे कुछ इस सोशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर है ना रेवेन्यू जेनरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में कौशल ही उन और लाइट फाइनेंस करने सकें जब रेवेन्यू जेनरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रे है ना यूटिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में कौशल ही प्राइवेट सेक्टर लाइट जो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में ले उन्हों सकें जब तक यो प्रोस्पेक्टिव बाढ़ जैसे हम लोग समाओ प्राइवेट सेक्टर लाइट जैसे ये � ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट से ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ने सब बंदा थोड़ा ड्रॉबैक शो ये इसमें लेकिन समराइज कर दें प्राइवेट सेक्टर लाइज इन लेवल ना सकता है रिको अवस्था में आते हैं तेज को साथ से नहीं त्यो थोड़ो स्केल में लार्ज स्केल में आते हैं ये जो इंटरप्रेनर अर्बान सेंटर और बनो माले म्युनिसिपैलिटी बने को अर्बान इंजीन को ऐसा चीज अर्बान सेंटर और मात्र ही आपनो कॉन्सेप्ट और उसे ही म्युनिसिप म्युनिसिपैलिटी में लाया नहीं पर म्युनिसिपैलिटी थ्रू से ही ती प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट और लाये चीज ऐसा इंटरप्रेनर आपको इंटर कौन सेक्टर में काम करने को जाए � अन्य डोर ओपन करना सकेंगे नहीं मतलब लाख से अलग इतने यो सेक्टर में आते हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर को माध्यम मार्फत बनी ऐसा इंटरप्रेनरशिप में लागन सकें इनसे बनी जस्ट मैं शेयर करने जाने चाहूँगा नहीं बच बिजनेस सेक्टर को सब इंदा ठुलो चैलेंज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमरो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होल � कंपटिटिव बिन्वायमेंट्स हो कि कॉस्ट में आने लेते लाइफ फिरी 
तेज साबले इन्फ्लेट करना बनी सकते नो सो यो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को यार को अपनो बिजनेस को एक्सपीरियंस में कहाँ नहीं रहे इंटरवेंशन होनु पड़ता है जस्ट लेकर तो हरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होस रहा त्यो तेले हमला आज कंपटिटिव एडवांटेज दियोस पाने को लगी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कॉन्टेक्स में जो चारे जाना ले मलाई अपनो एक्सपीरियंस को आधार में कहाँ चाहिए रीइंजीनियरिंग को जरूरत था पने राल के ती आइलाइट कर दिन उसने दस ना दिन दिन शुरू करो। आ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में री इंजीनियरिंग को कुरा कर दे हैरी मतलब पांच और ठाउं लाई चाहिए मौ बनना चाहिए चुके सब बंदा तो आइले बनी कुरा उठे को थियो है मिले त्यो व्यवसाय कसरी संसालन करनी मौ एक जाना महिला उद्यमी मौ महिला उद क्लास पढ़े कुछ आई ना मैं पढ़े रा अथवा मलाई चाहिए रा अथवा मलाई इंटरेस्ट लागे रा राहरले महिले भी अपना साये गाड़ी रा कुछ तेरे जिला में हैर नहीं हो बनी चाहे महिले आगे बनी बनी कती विदेशी काजन त्यो पैसा त्यो रेमिटेंस को पैसा लाये बेबसाये में पढ़ी ना तो कसरी गाड़ी बनी उनसा व तो इसलिए अब व्यवसाय गर्नी भानी बिती का अब प्रोफेशनली आगाडी जानु पारियो यो कुने राहरले होई ना अब अको दिन में चाहे यो जून आर्थिक सशक्ति कारण जून से आफले गर्नी अब चाहे महिले यो गर्चु बने रा हाथ में पैसा लियाऊं सु बने बस सीरियसली गर्नु पारियो पहले आज तो महिले अब इति धूप बनाये रा इति आचार � उली बेल का पैसा लाऊं सा अन्य रॉ मटेरियल किन्सा बोली कर सा तो तीस में त्यो मैनेजमेंट का कुरा आरु प्रॉफिट का कुरा आरु त्यो बिजनेस का फाइनेंसिंग का कुरा आरु त्यो उली था पाए कौन दही ना त्यो ये उठा भाई बनी और को मैन पावर उसको मैन पावर कॉस्टो सा ता स्किल सा और उली गौरदा हेरी जून बाजार त्यागने उले आफले प्रॉफिट खाई रहा था छाई ना महिले काम गरी रहा थे और अभी बसाई गरी रहा कुछ अब नहीं नाम आमतर गर रहे कुछ आता त्यो भायो अब और को आये रहा थे उसको रिसोर्सेस काम बड़ा आया था त्यह हमले थे अब हेरनो पर नहीं बैठ सकियो अब वो थे यदि महिले बसाई गरी सुबह अब आपको दिन में थे महिले इंडिया अथवा चाइना में मेरो रिसोर्सेज लाई महिले बार पार नो बाई ना नेपाल तो इस तो बाय डाइवर्सिटी इस तो भागो देश नेचुरल रिसोर्सेज टैप करना सकती देश होनी था महिला हर त्यह धेरे � बिजनेस सस्टेन होने सा और को कुरा करने हो बनी जाए टेक्नोलॉजी को कुरा जो इलेवनी टेक्नोलॉजी ले करता महिला आरु पछाड़ी पॉली रहा हूँ जाके ईमेल ही लिखना हूँ दही ना कौसे को कस्टमर को उले जवाफ़ दी ना हूँ दही ना उत्तेजना ज़्यादा ही रूले हिसाब ही रहना हूँ दही ना अतः अब यू कोविड ले करता तो उस लाई तो डिजिटल त्यो प्लेटफ़ॉर्म में जानू पारन टेक्नोलॉजी यूटिलाइज़ करनी होता, गवर्नमेंट लेता सब्सिडाइज़ रूप में तो टेक्न टेक्निकल कथी इक्विपमेंट्स और दी रास्ता था, उल्लेख तो पाए कुछ अगी चाहिए ना, तो उल्लेख ध्यान लीना जाता है कि उसको व्यवसाय लाई मिलने टेक्निकल उस लेते तो आउटर पाए को होगी वही ना, गवर्नमेंट ले दी रास्ता था सही नहीं वड़ा आप इधर ना ऐसा लड़ी दे उता त्यो केस हुई ना अब वो दिन में जे कौशल त्यो महिला लाई जे राइट उसको आउटसाले उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ नहीं बनी कुरा जे हमें ले सोचने पार सब नहीं एट द एंड ऑफ द डे जो इलेवन पॉलिसी में ने हमें ठोकी इन सम के हमले आगे बनी हमरो वक्त आ रहे बनो भाई पॉलिसी एकदम रहे हमरो सा सब्सिडीज आ रहे सा महिला हरु लाई हमरो एग्रीकल्चर लाई अब यंग इनोवेटर्स आ रहे लाई बाहर वाला आए को कुरा बाहर वाला आए र माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे लाई सा उन्हें ले पाए को छाता त्यो त्यो पाए को बता उन्हें ले कती उपयोग कर थ त्याग को मिसिंग गैप कौन से हैर नहीं था तब अब महिला हर उलाचे सब्सिडीज रूप में लोन था उल्ल लीना गए बनी विदाउट कोलैटरल बने था बैंक ले चाहे कोलैटरल मार्क्स था कि ना बने बैंक ले सिक्योरिटीज है ना ना कि महिला ले साथ ही ने उल्ल यो लोन ले रा उसले चाहे रिपे कर सा बने रा कि ना बने � 
यो हमारे पांच छोटा कुरा मैनेजमेंट को कुरा हरु भायो यो रा मैन पावर को कुरा भायो मटेरियल रिसोर्सेज को कुरा भाय रा टेक्नो टेक्नोलॉजी को कुरा रा एट द एंड ऑफ द डे एनवायरनमेंट बिजनेस यो बिजनेस गार्डन एनवायरनमेंट कॉस्टो चाहता तो एनवायरनमेंट पॉलिसी ले दिन चा� and business environment friendly by when it is piano the heat loss of all I saw jilons any they are the policy let's be gorgeous and the supper policy let the high rounds and the they say let's say you pants what I could only go yeah the ham lights is how you don't go lay somebody thought about a private sector your entrepreneur who he's about a government who is about a mediator who is about a you pants what a sector like me later or got it any hope and it's a I think there is a big opportunity to do business cost of doing good regard like anything Probably, I mean, just to economy, I'm just to economy, I think maybe all the countries that compare matter got it up in one and just like, you know, I'm not me, Molly, that I'm not me, uh, very is our opinion. It's my little thing that's our work. I'm not a good design. You cost of say cost of doing business got on a good laggy. I'm the mainly your infrastructure to correct our family infrastructure. My order digital infrastructure. You're a physical infrastructure. You're our good legal infrastructure. Once you may live. मैंने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ले कर दाखिले आज को दिन में जो दी गवर्नमेंट को सर्विस हो रही है चाहे पुरानो ना ऑनलाइन मालिक ना शकिंच जस्ट ले कर दा ऑटोमेटिकली तेरे को कॉस्ट कर सा मैन पावर चाहे कम जाए लागनी बायो तेज में गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट कम बायो जस्ट ले कर दाखिले जाए योड करप्शन घटा उन्होंने लाई इरा सर्विस डेलीवरी जाए ऑन टाइम में दिन लाई जाए तिसले थुलो महत्वपूर्ण भूमिका खेल जाता है लाख से तिसले कर दाखिल जाए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को ये वड़ा पहलु खंबा देखे मायले तिसले कर और को जाए फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बन जो आज तो दिन में हमी मतलब माइक्रो को करा करें ऐसे ही मंजे। बंदा खेरी, हमी चाहे आज को दिन में हमरो प्रायोरिटी शुड बी टू इन्वेस्ट इन दी फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर। सो दैट काफ़ी नुबारा चाहे पोखरा जाना दो घंटा तीन घंटा मान चाहे गौर आउने सक्की हो बने। ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ़ बिज़नेस तो तेरे घटी डूइंग बिज़नेस कॉट नहीं बॉय नहीं तेरे चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉट आउनी बॉय। अने और कुछ सब बंदा इम्पोर्टेन्ट पार्ट बने कुछ चाहे लीगल इन्फ्रास्ट्रक्चर। आज को दिन में जो तो लीगल जोन कंट्री संगीता में गौ कुछ आज को दिन में केंद्र लिखे करने संग केरे परदेश लिखे करने तो चीज़ जरूर सब पे आज एक क्लेरिटी बोली चाहिए कि सही ना जस्ट लेकर दाखिल है तो एक जना उद्दमी को लागी कंपनी दर्ता करने देख लिया रहते उसको सही क्लेरेंस करने देख लिया रहते जून ये वाला इकोसिस्टम में क्लेरिटी नवा कारण लेकर दाखिल है धेरे ही टाइम स्पेंड करने पर सोचा � कुने पनी नया इंडस्ट्री लाऊं ना लाई जाएं ऑयल को तो जगह को प्राइस को हिसाब करें बने कुने ही पनी इंडस्ट्री फिजिबल साइन है हम्म आमी पनी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में एक्सपेंशन कर देते हूँ तो कॉस्ट रिटर्न को कैलकुलेशन करनी हो बने कुने ही पनी होटल इंडस्ट्री आज को दिन में जाएं तो मेरे को और को पंद्र रेसिडेंशियल ले उड़ा चाहे इंडस्ट्रियल ले उड़ा चाहे तब मेरे को कह रहे फार्मिंग को और कुछ आई थिंक अब वो दिन में यदि गवर्नमेंट ने तो लैंड लाइज जोनिंग सिस्टम करे ना मने तेज़ को त्यो कॉस्ट को कारण लेकर दाखिल कुने पनी इंडस्ट्री जाए नेपाल में भाई बोलो ना सकते ना ये उड़ाते ह मैंने कॉस्ट को हिसाब करने जब मैंने जाइए डेडिकेटेड लाइन को हिसाब में जाइए ठुलो पैसा जाइए उद्योग करो में जाइए चार्ज भाई रखे कुछ अब वो दिन में जाइए सब बंदा ठुलो कॉस्ट बने को बिजली को उनसे बनो ना आईटी इंडस्ट्री हो साम्रो जाइए अस्पतालिटी इंडस्ट्री हो स्टेस पेशीगर प्रोडक्शन जून सुख इसलिए आठ हजार रुपया जाएंगे रात तेरा रैशनलाइज कौशल ही करनी तो इसलिए जाएं ठुलो भूमिका खेलते हैं जस्तो लाख से ये वड़ा अन्य और कुछ जाएं जस्तो अब आमी फाइनेंशियल कौशल करा करते हूँ मतलब लाख से आम्रो जस्तो डेवलपिंग इकोनॉमी में जाएं इंटरेस्टेड 
अब भन न हमी के अरे पांच पर्सेंट छ पर्सेंट सदैं तो लेवल को इंट्रेस्ट रेट हमें एक्सपेक्ट मात्र कर जो लगता है क्योंकि हम क्या एटा भन न इकोनोमी को साइज को हिसाब से हम क्या डिपोजिट को एटा कंस्टेंट भन न पब्लिक एक्सपेन्डिचर जो हिसाब से खर्च हो जो किसिम को रिक्वायरमेंट है हेल्दी इंट्रेस्ट रेट कु डेवलपिंग कंट्री अथवा अंडर डेवलप कंट्री को हिसाब में हेद्दे हेल्दी इंट्रेस्ट रेट बने आठ देखि दस पर्सेंटसम को होने पर हमें तो इंट्रेस्ट कस्ट में तो रेट में हमें यदि मेन्टेन कर सक्य आई थिंक हमें राम कर जो लगता तो अब को दिन में ठूल ठूल परियोजना को हम पूंजी ने तेल बना सकने संभावना छेन तेजखे एफडीआई को कानून जो आज को दिन में जे जे चीज एफडीआई आने सकिया छे मैं अगर मात्र एट रिपोर्ट हेद्दे थे कंट्रीब्यूसन भन न पैला जो कमिटमेंट रो रियलाइजेसन में झंडे जमा जमी तीस पैंतीस पर्सेंट मात्र रियलाइजेसन भर कहीं न कहीं गैप तो है तो हमें हे्यौ में जो पीपीपी मोडल में आज मैं मलेसिया को इक्जापल दिन चाहूँ मलेसिया ने जिसरी तो फरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोरले प्रपरली यूटिलाइज कर जो किसम को इन्फ्रास्ट्रक्चर बना सको नेशनल हाईवे बना सको एयरपोर्टर बना सको नेशनल ग्रिड लाइन बना सको जो किसम के इन्फ्रास्ट्रक्चर बना सको ओवरअल में कस्ट अफ डुइंग अटोमेटिकली घटा अब को दिन में भी ठूला ठूला इन्फ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी मोडल में बाहर को इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी लिया बाहर को लो कस्ट लाई में लिया सको हम लोग कस्ट अफ डुइंग घट क्यों जो यूरोप अमेरिका जस्तु कंट्री में जापान जस्तु कंट्री में तैं नेगेटिव इंट्रेस्ट रेट पैसा बैंक में राख्य राख्य एक पर्सेंट उल्टो चार दिन पर्ने होने पर हमें तो ठूल फंड कसरी लिया सकता अब को रेगुलेसन भन अब को फोकस लू पर्व जो लगता है क्योंकि हमी सदैं तो फरेन लोन को मात्र बड़ी चाहे फोकस हो फरेन लोन भाई तो सदैं मग्ने मात्र हो हम मग्ने होना हमें हमें के बाहर को इन्वेस्टमेंट लिया हम उद्यमशीलता बढ़ाने पो जी धेरे एंटरप्रेनर क्रिएट कर सकता तीत धेरे अपर्चुनिटी क्रिएट हो जिससे इंप्लोयमेंट जेनरेसन हो कारण अटोमेटिकली लंग टर्म में कस्ट अफ डुइंग इन द बिजनेस तो घटने जाना है अभी संगसंगे फिर मैं कि जोड़ना चाहिए अब एंटरप्रेनर्स मात्र भर भर दिम के रिस्क लिने मानी मात्र भर भर तेल इंप्लिमेंटेशन कर मूर्त रूप में दिन पर्यटन तेज मंटरप्रेनर्स रिंट्रप्रेनर्स भू मैं मैनेजमेंट को हिसाब से एटा चाह भिजन लिने भो अर्क इंप्लिमेंटेशन कराने भाई तेज भिजन मात्र भर भर इंप्लिमेंटेसन कराने पर तक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट होता है तेज को लगी फाइनेंसिंग लिट्रेसी भू मैं अर्क जस्तु सब अब मैनेजमेंट चाह सीनियर मैन नट ओन्ली मैनेजमेंट तो इन एंटरप्रेनर्स देखि लेकर इंटरप्रेनर में फाइनेंसिंग लिट्रेसी रामस कुन प्रोजेक्ट कह हाल लगने कुन चाह समय में कसरी चाहिए कस्ट लटाने है कस कसरी तो इन्वेन्ट्री कस्ट चाह कम कराने आई थिंक तो पार्टले इफेक्टिव मैनेजमेंट भो टोटालिटी में मत्र अभी इकोसिस्टम में कस्ट घट जो लग थैंक यू थैंक यू यहाँ तब मैं याद आई रहो यो काठमंडू बा भक्तपुर जानी बाटो जो आठ लेन को बाटो भो तो बाटो भन्न भाई पैला मेरे अफिश में कसले भक्तपुर आएर जाहिर खाँचु भो या एप्लीकेशन दिए इंटरव्यू में बस्यो हमी इंटरव्यू में बोला भन न एप्लाई करना साथ ही क्या भक्तपुर देखी तो मानी बोला तो काम छेन भन्थ है तर ए बाटो एट लेन को बाटो भादा खेल आज को दिन में भक्तपुर को हमी नोटिस भक्तपुर का मत कौली एकदम राम हो तर काठमंडूसम आईपुग्दन कि ठिमी गए कि कि उतन पर्च भोच थो पे हम तेरी सोचते अलग भक्तपुर को सब तरकारी काठमंडू में बिहान पंद्रह देखि बीस मिनट भि में आईपुग् जो जो धौ अ काठमंडू में इजीली सब ठाव में फ्रेश जो जो धौ उपलब्ध छोटे आठ लेन को सड़क चौदह किलोमीटर को सड़क बंद बंदी बंदा खेल सरकार ने बना या अनुदान प्राप्त कर बन बनना साथ ही वरीपरी होने विस हम अगड़ी छर्लंग राजधानीम देखे एटा उदाहरण हो यहाँ भन्न भेक मैं यहाँ जोड़े ते बेला जुजुद भक्तपुर में गए खाँदा खेल हमीर जी कस्ट पर्थ्य आज को दिन में काठमंडू में कि खादा तो भाग सस्त पर्च कक्तपुर जानी ट्रांसपोर्टेशन कस्ट में तो जोड़न पे है अब तो पर्दन क्योंकि काठमंडू में आईपुग् थो सो कस्ट अफ डुइंग बिजनेस घटना को लगी इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम ठूल रोल प्ले होने कुछ में आई जस्ट वॉन्टेड टू इंडोर्स दैट अब आई वुड लाइक टू मूव अन टू मौसमीजी 
जो हम इंडस्ट्री में कस्ट अफ प्रोडक्ट कस्ट कसरी घटना सकता भादा खी जो हमी अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेक्नोलॉजीज में अलग इन्वेस्ट गयो टाइमली कुने कुरा को डाइग्नोस्टिक कर टाइमली करेक्टिव एक्शन लिना सको हमें धेरे सेविंग होने हमें चाहे एनालाइसिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग इन्वेस्ट कर एकदम उचित लगे है हम एक्सपीरियंस में रोक अब हम एग्रिकल्चर सैक्टर में स्टिल नेपाल स्मल 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 होल्डर फार्मिंग को कंसेप्ट में स्टिल एग्रिकल्चर अगड़ी बढ़ी रखे है एटा एकदम यू टर्न लिये कमर्सिलाइजेशन कसरी कर सकता भाई कुछ कमर्सिलाइजेशन नगरसम चाहे हम कस्ट अफ गुड्स को प्रडक्ट कस्ट घट घटेन भाई प्रूफ भैस है अब तेस में तेस को लगी मेकनाइजेसन लिया पर्च लैंड बैंक सीस्टम लिया पर्ने होना कमर्सिलाइजेसन इन एग्रिकल्चर से अब एट एकदम जरूरी देखी सकता है तेसाई हमी कसरी प्राइवेट पब्लिक कोलाबोरेशन में जी जो अगि भर्खर भन्न भाई कि वी आर स्टिल नट प्रमोटिंग पीपीपी मॉडल मॉडल वो कमर्सिलाइजेशन एग्रिकल्चर में पीपीपी मॉडल को ज्वलंत उदाहरण लिया अगड़ी बढ़ो डेफिनेटली कस्ट अफ प्रडक्शन घट् जस्तु लगनी अर्क जो ये हेमराजजी ने भन्न भाई एफडीआई को एफडीआई तो हमें जसरी भाई लाने पर्च को साथ साथ टेक्निकल कोलाबोरेशन में हमी कसरी जाने जस्ट हमीर विदेशी को पैसा में मात्र है टेक्निकल नलेज भी कसरी भित्याने भाई कुछ हमें एटा अलग होमवर्क करें तो नलेज रेक्निकल स्किल्स इनोवेसन्स लिया हमी सर्ट पीरियड में क्विक डेवलपमेंट कर सकता कि भाई कुछ लग् है जस्ते अब मैं फूड सैक्टर में भग हमी फील कर वेस्ट मैनेजमेंट के फूड वेस्ट इज सच अ बिग वेस्ट भू कि है यहाँ प्रडक्शन भैर तर उपभोक्तासम पुगे छाइन तैं स्टोरेज फैसिलिटीज लजिस्टिक फैसिलिटीज छाइन ये सानों सानों कुछ बिग फू फूड लस भैर है हमीर हमी अब जो भाई बाँदर को हाथ में नरिवल भर जो सामान तर ते कसरी प्रपर यूज करने मैक्सिम यूटिलाइजेशन कसरी करने न्यूट्रिशन भैल्यूला कसरी मेन्टेन करने भाई कुछ हमें स्टिल एकदम है लाइटली ली रखे एटा स्टोरेज फैसिलिटी प्रोसेसिंग कसरी तेज कस्ट घटाने भाई कुछ हमें फूड सैक्टर में लगे मानेहर धेरे रिसर्च एंड होमवर्क करें तो कस्ट अफ प्रडक्शन भी धेरे घटना सकता ला जस्तु लग् है अब टेक्नोलॉजी को कुछ तो धे भैस अब आई डोट थिंक आई नीड टू रिपीट अगेन सो मेरे भनाई ये हमें पेलो हम लाइफ को पेलो सोलह सत्रह वर्ष जो इन्वेस्ट गयो नहीं स्कूल में तेस पाए नलेज आज को दिन में मेरे कंपनी में कति को इफेक्ट पारि भादा इट्स नेक्स्ट टू नील तो घोटाइका मैथर साइंस आज मैं काम लगे तो बेला नठी खाए आज काम लगे हमें सायद तो ठावे गए अलग प्रपर इन्वेस्टमेंट तो बच्चा गयो बिजनेस वा चाहिए भोलि को दिन में आप सुरू कर एटलिस्ट एट अंट्रप्रिनरशिप को क्लास आठ नौ दस में गये अलग सजिल हो इट वुड हेव कस्ट एस मच लेस to invest on ideas this which as a your idea me invest garnu agadi maile your idea me invest garnu agadi malai mba sakaunu parcha opportunity cost kati ta char barsha bachelor's dui barsha masters opportunity cost tya cha teri sasto degree ta haina yo tyo paisa le ta maile 12 class sakaera kai invest garya bhani ma tyo उमेर चौबीस वर्ष पुगुंजल से मैं सायद एट राो बिजनेस को ओनर भैस थे कि कारण हम ट्रेडिशनल ये एजुकेशन जो नहीं सब भाई ठूल हम स्पीड ब्रेकर हो जो लो बाहे में इंफ्रास्ट्रक्चर के कुरा कर नगरकोट जाना तो नगरकोट को टावर हेन जानी है टावर नएपनी म नगरकोट जानते तर हम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे बना को देखि अन द पेपर अरबों को इंफ्रास्ट्रक्चर बना तर भ्यू टावर बनी रह बाटो बना चाहिए सो तो कह चाहिए तो भन्न पर्ने ठाव में बना को लगी यहाँ बनाई दी पढ़ाई भी ते हो हम आई गैस ये दुईटा कुरा में अलग हमें विचार पुराने हो नेक्स्ट जेनेरेशन हमी भाग सजी होता काम कर एक हिल टप में भ्यू टावर को जरूरत ही छे क्यों हिल टप नहीं भ्यू टावर हो 
natural vitar when you promote Garno Parnithio, but most probably there is something else going on with that. Let's not get into it. I mean, as a constructive Kura Gardeso. So, I mean, Tetati Relak Deno. More of a Yaru Made Kosele, cost of doing business like or Tauno Kulagi Kune ideas of Nishir Garno Kulagi on Rod Gursui. A topic ma, cost of doing business ma, Kotauno Kulagi, Yaku K. Ideas for money, please share that. My love, so let me answer cost of doing business. My got only in a level and I know my my good here. My pine to currently my key mere on who share gonna answer other all she like a chitta no j rock no press got no lie. My body will know what is it. This could like my press and I'm a rock nene so never. मुख्यतः अगर हजार ले बताओ ना वो कती एक्सीडेंटली बिजनेस में आने वाला कॉल है मैं एक्सीडेंटली बिजनेस है ना मैं प्लान बिजनेस में आया को बच्चे में बिजनेस होने से जो एक कच्चे वाटा कमाऊं था लेकर कौशल कमाऊं था लेकर मैंने एक्सपीरियंस शेयर करना पड़े घर आऊँ ना मैं बिजनेस घर नहीं जन्मे को बिज समाव ने कहा पूरा गोल कम बोलने को मतलब ये वाला स्टेटमेंट मन पड़ता है ना नेपाली किताब और में पढ़ने मन पड़ता है ना नेपाल अभिकसित देश बने रहे हैं को अभिकसित बनने मन पड़ता है ना नेपाल डिफरेंट कंट्री बने रहे हैं ना परी और अब बनने का रेंज है सिरलंका बुबरी बेसित देश नौ दान था ता� और था कमाऊं नहीं, लॉस में कमाऊं नहीं, लॉस में अथवा जी मनी मंजू, मनी मने को मनी को नेचर बनने जो मां, उस तरह लॉस में क्या मंत्र मंदिर में मनी को उड़ा, उड़ा नाम मंदिर जो, लॉस में के एक से आठ नाम मंदिर उड़ा नाम मंदिर जो, लॉस में को नाम उड़ा, सो पुष्टि बर्दनम मनी हो, सो पुष्टि बर्दनम लॉस मिला है सोमरात चंड करने का सरी लोग आने करने का सरी ले उन्हें का सरी वहीं था बात सही ना हमें धोनी उन्हें वहीं को पैसा सोमरात चंड करना जाननी वहीं को पैसा कमाओ उन्हें वहीं को पैसा सोमरात चंड करना जानू वहीं को इसकी हमें कुबेर ला बंजाओ नहीं धन को देवता बंजाओ नहीं वहाँ धन को रोशनी से और को करे तो बायर लाइन नेपाल की ना बिलियनियर पोस्ट नहीं ठाऊ मने रहा मले सिल्ली बने आज तो बन्नो वाला मले यो बने को जैन बेदिक स्टोरी बैठा बने को कोई लास माँ दे सिवाजी बने ठाऊ मुदा हूँ दे कोई लास के छोव में अलका पुरी अलका नंदा रिवर्स है त्यां अलका पुरी बन्नी वाला हिमा� वहाँ सांप पुष्पक विमान थियो, पुष्पक विमान थियो, वहाँ चाहिए त्याग पची शिरलंगा जानू बो शिरलंगा चाहिए वहाँ को कौजन थियो, बने को भाई थियो, रामौर थियो, रामौर ले पुष्पक विकल निहर गयो, बने को कुराला बो अल्पी स्पर्श मत रहेगा ना, रो अब अब मले फ्यूचर बिजनेस बने को बन्ना हो जिको, अब अब पचास बिशो का सब बंदा धानी में चाह रहा बहुत नहीं ठाउं हो रहा हूँ जो कौशली बनने वाला स्टेप दें जो और इस समय क्रिप्टो करेंसी नेपाल में लीगलाइज बात है ना नहीं अल्लाह बंदा हरी मला बनी अमेरिका वाला गाली गला क्या गला मला डॉर बाय ना इंडिया में लीगलाइज बायो माइनिंग करें बने जाएंगे 30% नेपाल को वाले बनु को आगे पर ही मलिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर का बनु होते हैं पोलिटिशियन को बनु होते हैं वो आना तो माया लाइक समझा तो बहना नहीं मलाई देना वाला थाई सही ना कोई ले बिजनेस घर के इन्हें पैसा कमा के इन्हें ढूंगा आने रखे घर चंदा उठा रखा है को मंचोर हूँ मैं ये सब ठाउंगा पून वो मैं कॉन्फ़िडेंट नहीं करना मानते हो ये दी नेपाल में रिमोट में रहो को हाइड्रोपार बाटा आउने एनर्जी त्याग को गुड टेम्परेचर लाइफ बेवस्तित कर लीगलाइज कर दियो मने माइनिंग सेंटर बोली बिस्सो में डिजिटल करेंसी उन्चा 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 यार रोके बनी उन्चा बाहे बनी उन्चा नवाये बनी उन्चा त्यती को बेला चाहे नेपाल का रिमोट रिमोट का प्लेस औरो एकदम माइनिंग सेंटर औरो उन्हें सक्षम जीवज़ औरो विश्व का इल्यूमिनेटी औरो बिलियनर औरो का कंपनी आरे नेपाल में माइनिंग करना सक्षम सिलिकन भैली का मानचे औरो नेपाल में आरे माइनिंग करना सक्षम तो सम्मा वना ऐप आए पनी आम्रो यूथ हो रही है रा 
तो सेक्टर पर हे ती मेला बस्पो नेपाली खाले फूड नेपाली खाले कल्चर नेपाली खाले कंसेप हम हिस्ट्री हम रिलिजन हम प्राइड रेस्पेक्ट गयो शायद हमी सब इंटरप्रिन्योर बनऊ के बनऊ बने कोई सकारात्मक इनर्जी आउला मैं ये भर आओ के बड़ी भाई माफ चाहूँ धन्यवाद मेरा नाम सिंहबाज मोक्तन सीएमएस हस्पिटालिटी यो कस्ट अफ डुइंग बिजनेस में कस्ट कसरी घटने भाई कुरा में मेनली अल्ले सब भाई चैलेंजेस गवर्नमेंट इंटिटी जो बिजनेस सपोर्ट करना बनाइन भनी सकूँ तैंबर प्रपर सपोर्ट छेन भाई यहाँ ओके तो हमें करना जाना खेल लिने भाव क्या आज को दिन में कसले कुछ बिजनेस कर खोजि भादा कि वन अफ द इंपोर्टेन्ट फैक्ट इज डेटा डेटा तो डेटा माइट बी रिसर्च को होगा डेटा माइट बी जो मेरे बिजनेस चाहिए तो डेटा होगा तो डेटा चाहे आज को दिन में गवर्नमेंट लेवल बा मैं जो बिजनेस करू तो डेटा मत दिवन धेरे कस्ट घट जस्ट लग् क्यों अलग तो डेटा खोजे मेरे बड़ी आज कस्ट इसमें जान रो साइड बार भन्न पर्द गवर्नमेंट साइड बार दुईटा एटा जो बिजनेस अंटरप्रेनर कर खोजिखे में प्रपर डाटा सप्लाई कर दिने अर्क जिससे जो बिजनेस कर खोजि तेस में रुको आउट कम भन आज भोलि एक ट्रेन चला तलाई के सरकारी अड्डा में काम पोस्ने गाली करने अ जो ट्रेन चला सोशल मीडिया में हो तो घट्न पे क्या तैं जी यस आर बी इजीली फैसिलिटेटेड भाई भाई तैंपनी धेरे कस्ट गई रो गमेंट इंटिटी जो प्रपरली सपोर्ट गयो रुन खोजे डाटा प्रपरली पाने हो कस्ट घट जस्ट लगे थैंक यू इफ वी कैन मैनेज आवर सर्स रोभा ठूल चैलेंज हो नेपाल रेपी को कहीं ब्लेसिंग हो भुईचालो गई सके हमी तीन महीना पीछे भुईचालो को डर नहीं बिर्स तो ब्लेसिंग हो रिभाइव बैक बाउंस बैक करना सजिल होने कोविड पीछे हम फिर बिर्स अभी बाउंस बैक भैया हमी नर्मल सी में आँच तो राम हो तर सेल्फ मैनेजमेंट नगर को खंड में या बिलंगिंगनेस नारण ह्यूमन रिशोर्स को क्राइसिश को मैं लग सब ठूल चैलेंज बनेक बिलंगिंगनेस हो कुछ व्यक्ति ने कुछ काम करते मेरो यो आफ्नो योर जो बिलंगिंगनेस आर्स में तो कम छो कम छो हर एक ठाव में मेरे कार्यालय में शायद सब कार्यालय में हो रहा मैं बेला बेला में मेरे कार्यालय को भरांग में चाह बाहर बट कु पानपराग या कुछ खोल लिया ये छोड़ने गु रेक कर मेरे कर साथी मध्य कसले तो उठाएर डस्टबिन में फाल्स र रही कहीं तो एक दिन समय पर रहता सायद घर में तो देखे भे कु व्यक्ति ने उठाई हाल्थ तर हम कार्यालय में उठाऊन तो बिलंगिंगनेस को समवेयर हमी कहाँ तो चैलेंज छाला हमें मिटिगेट कर अंडरस्टैंड कर जरूरी है सेल्फ मैनेजमेंट भि पर्स टाइम मैने टाइम में आने भाई कुरा को सेल्फ मैनेजमेंट संग पर्स अब हम अलग अवसर को सब कुरा चैलेंजेस को गैप को रेगुलेसन्स को सरकार ने नगर को उद्यमशीलता फस्टा पैला को भाग उद्यमशीलता अज बृहत बने को ठूला ठूला व्यवसायी हमी मज में नायक को रूप में प्रस्तुत भी हो ठूला ठूला उद्यमी जस्तु वहाँ अगि कोल्ड स्टोर बार सुरू कर भैंगद मैं तीन चार वा अर्क उद्यमी जिससे कोल्ड स्टोर बड़े सुरू करो वहाँ समझी रखे थे है नांग्लो का श्याम दाई तो बीतने भाई है तर श्याम दाई सो एटा रत्नपा को कोल्ड स्टोर बड़े सुरू करूँ थो भाटभटिनी को मिनम गुरुंगसंग वहाँ सर मिन दाईस मैं कोल्ड स्टोरम व्यापार सुरू कर व्यापार ही करें वहाँस वहाँ को कोल्ड स्टोर होता खेल जहाँ अभी नक्साल को भाटभटिनी वहाँ को दुईटा सटर को कोल्ड स्टोर थी तब कोल्ड स्टोर को कुरा तर आज दुई दशक भि में साढ़े दुई दशक भि में वहाँ एटा हमी गर्व करने लायक का उद्यमी भी बनु सो तो कारण अपर्चुनिटी तो डेफिनेटली अवसर थुप्रे कहीं न कहीं हमी अवसर लब हेने तरीका चाहे चेंज कर हमी वहाँ ने अगि भन्न जस्त अब फ्यूचर में री इंजीनियरिंग के भाई कंटेक्स में सब पैनलिस्ट लबर को तर्फ बाो सुझाव या आपको लगे कुरा राखीद अनुरोध कर इसपटक हमें रिवर्स बाट सुरू करूँ 
असीम कह सुरू कर आई गेस अगे भाग कुछ नहीं हमें अलग चैनलाइज कर फ्यूचर में चाहिए तो हम पास्ट में देखा जो मैं अगि भैलेंजेस ये प्रब्लम्स डिमोरलाइज होने भाई हाउ डू यू गो अराउंड इट वाले सोचे गए छिटो पुगि जो लग लकडाउन को एक्जापल दूँ लकडाउन में एवरीथिंग वॉज सर्ट अल द कंपनी स्टार्टेड पेपेटिंग के हमें पेपेट कसरी गये भादा खेल मसंग तो एट रिशोर्स थे जो ये बेला वेस्ट भैर थे तो राइडर्स पुल हमें डिलिवरी में यूज कर सक्य रेरेवटा कंपनी बेला हमें केटर गये फाइनेंसिंग सर्विसेज ये छिटो चाहिए अटैप कर डिजिटल पेमेंट चाहिए ये छिटो ग्रो हो तर वहाँ एड कर विल गो फर इट वाले लो सो तो थ्रेट तो हमें चाहिए चैलेंजेस देखा तो चैलेंजेस को वरीपरी बड़ा अपर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता रो करते गए पीछे मात्र कुने नया कंपनी वा नया आइडिया फर्स्ट होना सकता एंड आई थिंक दैट इज वॉट वी अल नीड टू डू वेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग थैंक यू यस यू आर क्वाइट राइट हमी चैलेंजेस भि नहीं अपर्चुनिटीज विव करने हो थुप्रे उदाहरण हम अगड़ी चैलेंजेस होतेग्दा कोविड आँद सबजा तर्सिग्द या फिर आज भाग सत्रह अठारह वर्ष अगड़ी लोड सेडिंगकें करूँ कांतिपुर में या गोरखापत्र को फ्रंट पेज में सोलह घंटा लोड सेडिंग होने भाई न्यूज आँदापी थुप्रे हमी तर्स थे धरजना देश छोड़े अब यह देश में के बस्ने वाले जानू भी भो तर कई व्यक्ति ने तेला वाओ सोलह घंटा लोड सेडिंग होने हेन भो वहाँ उद्यम करूँ भो आज के दिन में ठूला ठूला हाइड्रो पावर का मालिक भी मन भाषा थुप्रे जेनरेटर र इन्वर्टर इंपोर्ट कर उद्यमी बनु तो लोड सेडिंग उब्जे आइडियाज मैं सदै भू ज्वलंत देखे चाहे एकदम सीम्पल उदाहरण लोड सेडिंग को दुई रुपया में एट लाइटर पाइथ हमी दुई रुपया में कंथ्यौं रत पाइथ गैस भर पड़ने लाइटर एकजना तो इंपोर्टर चाहिए तई ठाव में जानू जहाँ लाइटर बनाथ खासा भाग उग्न भाई फैक्ट्री में पुगे इसको पछाड़ी एट एलईडी बल्ब हाल दिन सकस रो स्विच हाल दिन सकस सो अल्ले सकि हाल एक रुपया बड़ी लगता मगे कस्ट प्राइस एक रुपया बढ़ने भैस वहाँ को अभी वहाँ होने अर्डर कर आने भो यहाँ काठमंडू में आए पी वहाँ पंद्रह रुपया में बेचने थाल्भ रामी लोड सेडिंग को कारण हर एक व्यक्ति ने लाइटर को पछाड़ी सान बत्ती भो लाइटर हमें पंद्रह रुपया में किन्न थाल हमें नोटिस करेन दुई रुपया में पाने चीज में एट बत्ती हाथ थपे कसले पंद्रह रुपया में बेचो हमने नोटिस करेन तर लोड सेडिंग उब्ज जन्मा उद्यमी जिससे एट सान इनोवेसन करें तेज को भिबा विव कर नया आइडिया जन्मा भाई सो यो डेफिनेटली दैट इज फ्यूचरिस्टिक सोच हमें फ्यूचर में फ्यूचर हेद्दा अलिकत समस्या भि अवसर खोजन नहीं पर्च मौसमजी एवं हमी निश मार्केट हेरा कर प्रडक्शन भी थोड़े होना वी एव मोर फोकसिंग अन द क्वालिटी रिस्स में धेरे कर ज जब हम सक्सेस हो हम अपस्किल को मोड में जो मोड में जो अस पच्चीस हम लाइक हाउ टू इंक्रीज आवर क्वांटिटी हाउ टू इंक्रीज द वॉल्यूम एंड हाउ टू गेट टू अ बिगर मस भूरार हम जान तीखे कहीं अब मस को कुरा में गाँव कहीं क्वालिटी में कंप्रमाइजेसन आँच है हम कम्युनिकेसन में कंप्रमाइजेसन आँच प्राइस में कंप्रमाइजेसन आँच है तो हमें एकदम केयरफुली याद कर पर्ने होना में हम री इंजीनियरिंग फ्रम स्मल बिजनेस टू बिग बिजनेस फ्रम स्टार्टअप टू अपस्किल हमें एकदम ध्यान दून पर्च जो लगता है अलग स्मल मिस्टेक हम होल इमेज रैंड भैल्यूला धक्का कुछ इट्स इजी टू रिमेन नंबर इट्स इजी टू बी नंबर वन बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन नंबर वन भो कुछ हमी धे एकदम ध्यान कर हम स्ट्रैटेजीज में हम एक्सपैंशन प्लान हम अपस्किल प्लान में हर एक स्ट्रैटेजी हर एक मुव मुवर केयरफुली हे लानु पर्च रहा एज अ बिजनेसमैन एज एन आंटरप्रेन एवं हमी एज वी हेव टू बी अ रिस्क टेकर है कुछ भी चैलेंजेस अथवा कुछ डिफिकल्टीज रुन डाउनफल भो अलिक डरा 
एकदम डराउनु हुँदैन भन्ने बित्तिकै अन्दाधुन्दा आहा चिम्ले र अगाडि बढ्ने हैन हैन हरेक स्टेपमा हाम्रो प्रोसेस अडिट गर्नुपर्छ फाइनान्सियल अडिट गर्नुपर्छ क्वालिटी अडिट गर्नुपर्छ हैन हरेक स्टेप्समा हाम्रो हामी वेदर वी आर गोइङ राइट अर रङ व्हाट इज गिभिङ अस प्रफिट व्हाट इज गिभिङ अस लस केले राम्रो भइराछ केले राम्रो भइराछ कस्टमर फिडब्याक लिने त्यो सबै चाहिँ गर्दै गरेर एउटा चाहिँ च्यालेन्जेससँग नडराइकन अगाडि बढ्नुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा हामी स्टार्टअप हुँदा चाहिँ वी स्टेन टू डू इट अल अ लोन होइन एउटा चाहिँ स्मल बिजनेस हुन्छ त्यसरी एक्लैले हुन्छ तर जब एक्सपेन्सन मोडमा जान्छ हामी चाहिँ एउटा मल्टी स्टेक होल्डर अरू स्टेक होल्डरसँग पनि हामीले चाहिँ कोलाबोरेटली कुरा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क पनि एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन एउटा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा बिजनेस गर्दाखेरि नेटवर्क स्ट्रङ बिल्डअप गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ यो एउटा चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो होइन त्यसैले तमहरूले चाहिँ कुनै पनि च्यालेन्जेसहरूलाई रिडिजाइन गर्दाखेरि अब नेक्स्ट स्टेप अथवा नेक्स्ट जर्नीमा जाँदाखेरि चाहिँ यो दुई तिनवटा कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो स्ट्राटेजी आफ्नो प्लान रिफ्लेक्ट गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क थ्याङ्क यू हेमरा सर जस्तो एभ्री क्राइसिस हाइज इक्वल एमाउन्ट अफ अपरचुनिटी जस्तो लाग्छ अब हामी जहिले पनि के कुरा गर्छौँ भने नेपालमा यो भएन इन्फ्रास्ट्रक्चर भएन लेजिस्लेसन भएन सबै चिज भएन धेरै जुन कम्प्लेन गर्छौँ नि मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ त्यही भएर हामी के अपरचुनिटी छ आजको दिनमा मलाई एकजना मेरो जापानी साथीले भन्दैथ्यो नेपालमा त त्यो ढुङ्गा फाल्यो भने चाहिँ अटोमेटिक त सुन भएर निस्किँदो रहेछ होइन तिमीहरू के निदाइरहेको छौ इट इज नट अ ल्यान्ड लक कन्ट्री इट इज अ ब्रेन लक कन्ट्री भनेर भन्थे अनि त्यसले गर्दा आजको दिनमा चाहिँ हेऱ्यो भने मलाई के लाग्छ भने गोइङ फरवर्ड चाहिँ आई डोन्ट से के भन्छ हामी बाउन्स ब्याक होइन के बाउन्स फरवर्ड भन्नु पऱ्यो हामी चाहिँ डिबाउन्स सिङ भन्छ नि होइन अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो संसारका ठुला ठुला कम्पनीहरू चाहिँ कहिले कहिले जन्मे त भन्दा जुन जुन टाइममा क्राइसिस भएको छ नि त्यही टाइममा संसारका ठुल्ठुला कम्पनीहरू चाहिँ जन्मेका छन् होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो खोपको इन्भेन्सन चाहिँ त्यो स्पेनिस फ्लु पछि चाहिँ सय वर्ष पछाडि आयो हामीले त्यो अहिले चाहिँ के अरे मेडोना जुन फाइजर भन्ने कहिले नामै सुनेको थिएनौँ अहिले यो दुई वर्ष पहिलादेखि चाहिँ उनीहरूको मार्केट क्या मार्केट भ्यालू हेर्नुभयो भने आज कहाँबाट कहाँ पुगिस टू थाउजेन्ड सेभेन एटको जुन लेमेन ब्रदरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन फाइनान्सियल क्राइसिस आयो त्यसपछि चाहिँ संसारका ठुल्ठुला चाहिँ पेपालहरू जस्ता कम्पनीहरू चाहिँ त्यसपछि आयो आजको दिनमा होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ क्राइसिस हुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो जुन भिसेपको एउटा चाहिँ ग्रोथ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सम्भावना छ मलाई के लाग्छ भने अग आगामी चाहिँ दस बिस वर्ष होइन नेपालमा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल पपुलेसनको झन्डै सिक्सटी पर्सेन्ट पपुलेसन चाहिँ चौबिस वर्ष वर्षभन्दा तलको रहेछ होइन त्यो चौबिस वर्षभन्दा तलको पपुलेसन भनेको त त्यो के भन्छ ढुङ्गा चाहिँ फोडेर खाने एज भन्छौँ नि हामीले चाहिँ अनि त्यो एकदम के भन्छ इनर्जी जुन छ अबको दिनमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो इनर्जी चाहिँ हामीले एउटा अब अघि यहाँ एक दुईजनाले भन्नुभयो अबको टाइममा चाहिँ हामी कहाँ आइटीको धेरै ठुलो सम्भावना छ बिजनेसहरू जुन हिसाबले डिस्ट्रप्सन गरिराखेको छ एज अ एन्टरप्रेनरको हिसाबले हेर्दा के गर्नुपऱ्यो भने ग्लोबल मार्केटमा कसरी चाहिँ डिस्ट्रप्सन भइरहेको छ अभियसली एउटा टाइमपछि मे बी तिन वर्ष लाग्ला तर नेपालमा पनि आउँछ नि तर अहिले सरसक्ती हेर्नुभयो भने जुन डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्नुभयो जुन एउटा क्रेडिट कार्डमा युरोप अमेरिका जसरी थियो भने आज वालेटमा क्युआर पेमेन्टमा चाहिँ एसिया अगाडि आइरहेको छ नि आजको दिनमा हेर्नुभयो भने प्रोडक्सन हब चाहिँ पहिला जस्तो युरोपतिरबाट चाहिँ सिफ्ट हुन्थ्यो अहिले एसियामा साउथ एसियामा आइरहेको छ भनेपछि हामी कहाँ मैले चाहिँ दुईवटा ठुला सम्भावना देखेको छु एउटा चाहिँ आइटीमा हाम्रो लागि ठुलो सम्भावना छ हाम्रो चाहिँ जियोग्राफीको हिसाबले पनि अघि एकजना साथीले भन्नुभयो तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ बसेर तपाईँले युरोपमा सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ अमेरिकामा सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि गएर तपाईँको के अरे मिडल इस्टमा सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ अरू एसियन कन्ट्रीहरूमा सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ भनेपछि वी ह्याभ भेरी पर्फेक्ट लोकेसन के वेदरको हिसाबले भन्नुभयो भने आजको दिनमा संसारको सबभन्दा बेस्ट वेदर कहाँ छ भन्दा नेपालमा भन्दा अर्को कुनै पनि ठाउँमा छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो यहाँको वेदरको हिसाबमा र जुन यङ पपुलेसन आइटी सेबी पपुलेसन इङ्ग्लिस राम्रो छ तपाईँले सेम ग्र्याजुएट मान्छे चाहिँ त्यो चाइनिजले बोलेको गर्छ बुझ्दै बुझ्दैन होइन तर हाम्रो नेपाली चाहिँ के अरे युवाहरूले बोलेको चाहिँ सुन्नुभयो उनीहरूको के अरे क्वालिटी देख्नुभयो भने दे आर भेरी स्मार्ट र अनि अर्को चाहिँ के भन्छ भने अब इन इन्डियामा भन्दा अहिले पनि आई वुड से कि हामी कहाँ चाहिँ के अरे अघि कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो मैले जोड्नु खोजेँ डिजिटल
Maninjani, Junjile Adasam Layo, or Tujile Politia Puramana Maninjani, whatever brought you up to here yesterday will not bring you there, Vandra Maninjani. This is the Amru, Kamgur Nitarika, Puniti is a little bit change Gurnu Versa. Sanujai, Una Afulimatra manager Gurgo, Telakosiri, scale of Gurni, Kosiri team like mobilized Gurni. As an entrepreneur, Kuishavli, Kosiri, going forward research or Gurni. Future Maki on each other. Maybe the future of Sapile, future prediction Garniva, and the Sapile Kere, Sajili Sangapan on the other two pin, and Taipani or a train Zen Kosiri Iraza, and Nikru to wave the analyze Garno Sagincheni. I know just a Blackberry, Nokia just to company, or a Kodak just to company. Kina Unuru say out of the market, and the Unur Lizzi probably they could not predict futures like Yerna Sakinani. In Azagudima, you are a mobile Lizzi, Sansar, Sapichi, and control with Rahasani. When we see Amru suits Pani. Futuristic बारे जानु पुरे futuristic को इशाब मा research उन्नो पुरे futuristic को इशाब मा जाइ thought process उन्नो पुरे त्यो इशाब ले जाइ गौर देगा अपने मॉल लाइक से अब अगु जाइ बीस वर्ष अपने को जाइ नेपाल को लागे एकदम गोल्डन ही रहो आई ना business गौर नहीं इशाब मा मॉल लाइक से मो अमेरिका बसे मो लंडन बसे मो जापान बसे मलेशिया दे Talking like the eight to lose a Kevon's capital, Zayu, the eight to lose a resources, Zayu, the Amru Lagi, Amru Lagi, Amru Desma, the Titulus of Mavanaza, Mola Lagrena, or Kunibani Desma, the Titulus of Mavanaza. Topoli Banegi Kurama journey, Raya Florma Vaca, Sobeli, Moile, Pane Kurajikiovani, Azoko, Dos Bursama, Amru per capita income, Tinazar dollar Pugdaisa. अब बारसे बाटा तीन हजार डॉलर को जोन बाटो था तीन हजार डॉलर पुकदे कर दा तो पहले तेज़ वाला कथी कमाओ नहीं चा तो पहले क्यों उद्यम करने नहीं चा त्यो बेला त्यो गोले नेरामा तो पहले क्यों काम करने नहीं चा ताकि त्यो तीन हजार डॉलर पुकदे करे को पर कैपिटल इनकम मा तो पहले उद्यम करे रख बारसे पुगने पुगनी वेला में जल्ली जी उद्यम गरीब रजा पुराए त्यो आमी अगाडी नहीं थप्पे उदाहरण और बसन अब वो डबल हुए दे गर दा तो पे आमी ले क्यों गर्सों बन्नी करा इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन दी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ऑफ इंडिविजुअल्स और यो संगे मोहब्बत दर्शन आज लापनी अब छोटो फ्यूचरिस्टिक we have been looking to it. Jaiyile pani half fill. Abate half, sorry, half empty dekha, but half full ko kura garum na. Opportunity hai. Jatti pani chaake plenty. Sabanda ab hami costo desh ko bismah boss hai sa. Ta dui ta tholo economic activities hune desh ko bismah boss hai sa. Open borders ha. Hai na ani jaiyile pani waya bade pani saman ausa, waya bade pani saman ausa. Hamle ab tiu saman ko sare displace garne ta. अब हमें लेते थे तेरा लाख नो पारे नहीं था, पर दहरी कॉस्ट को कुरा आऊँ सके आगे बंद हुआ है कॉस्ट इन डूइंग बिजनेस यो महिले एक लाइले गौर रहूँ होता ही होता है ना नेपाल में अब स्ट्रेटजी अब पची गौर नहीं हम रो फ्यूचर में गौर नहीं बनी कुछ है अब जेक ग्रुप में आओ के महिले ये उटा कलेक्ट करें रा कोऑपरेटिव मूवमेंट लिए रा त्यो करें भाई नीचे त्यां को कॉस्ट से ही कम होना है सॉक्स आ रा स्टोरेज को कुरा हरू आयो त्यो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को कुरा आयो हमें लाइ त्यो सेक्टर सेक्टर हमें ले डेवलप करना सॉक्स है भाई ऑयल तो सही ना सो दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी व्हाई डोंट यू Establish is the product development center, research center, storage center. So by that, that your locality ko sab by jana hai, that your use garson. That is a big service to other entrepreneurs surrounding there. You know, that your by by chiche the cost bani kama unsa. Ra hami le the market bani lina saksam. Ra Nepal bani ko ora thulo market ho. Agi wahan le bandai unno the Nepal saano hai. It's a big, thin, almost thin crore janta bai ko thama. Bani by chiche hami le utpadan gari ko ta Nepali le the lina saksam ta. पाने पे जी त्यो मां तेज मां हमें ले कसरी टैप करनी था त्यो मार्केट इफ यू आर रेडी टू गो टू लोकल मार्केट अन्य इंटरनेशनल मार्केट में जाना सकते हो नहीं था हमें ले क्या कर सो अन्य अलग ती प्रोडक्शन कर सो मतलब इंटरनेशनल मतलब एक्सपोर्टर बन सो नेपाल में बेचे रा बाहर बड़ा अन्य हमें ले डिस्प्लेस करना सकते हो 
इंपोर्ट लाई रोकने सकने हैं मिले गवर्नी अपॉर्चुनिटी दे रही था रह अब यदि एक्सपोर्ट का एक पूरा अब गवर्नी हो बनी हैं मिले अब फ्यूचर में क्या गवर्नी अपॉर्चुनिटी हो बनी नेपाल ले तो मास प्रोडक्शन है मिले गवर्नी बनी से गार हो सा सो वैल्यू ओवर वॉल्यूम मिले एक जाना इस तो फिनलैंड को बायर यहाँ आए को थियो उले से छह से डॉलर को ये उटा बेहला की बंद सा हम लोग पास मीना स्वेटर कीने रह लोगे रो आर्डर करियो सो डेट इज वैल्यू ओवर वॉल्यूम हम लेते वॉल्यूम में गवर्नर सॉक दे नम छह से डॉलर को हम ले बीस वाला दिन उरा द चालीस चालीस डॉलर को हम ले कोटी वाला दिन उमा हम लेते त्यो सौ जिलो बाई ने हम लोग कैपेसिटी ले पनी दियो हम लोग स्किल ले पनी दियो रा हम लाई त्यो फंड पनी हम लाई पनी रेवेन्यू बनता आयो पची तब आइले ग्लोबल मार्केट लाइक गवर्नी पची ते आर रेडी बाय पची यू आर रेडी टू गो टू ग्लोबल मार्केट रा योर डज वैल्यू ओवर से वॉल्यूम में से हमले फोकस करनी रा और को कुरा बनी को नैचुरल रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन गौर नहीं पार सके गौर नहीं पार सके हमरो यहाँ कोटी यदि हमले रेशा को कुरा करनी हो बनी हमरो पहाड़ी क्षेत्र में इति अनटैप्ड त्यां रिसोर्सेस हरू सा टेक्नोलॉजी ले उन्हें हमले त्यो व्यवसाय गौर न सक्सम ताकि त्यो रेशा लाए हमले ये वड़ा रामरो रेशा ले आये रहे यहाँ नहीं हमले ये वड़ा फेब्रिक हरु बनाऊँ न सकीं सा वही ना इले ऑल लोअर को बनाई रहा सा तर त्यो पुए कुछ है ना इंता पहने पची हमी का टेक्नोलॉजी ले आऊँ न सकियो बनी जे अनटैप्ड रिसोर्सेज बाट हमी ले पची गौर न सकने कुरे आयरु देर ऐसा न बंदा यहाँ आगे बन वास्ते अब यंग माइंड्स और को इनोवेटिव आइडियाज और देर ऐसा वह ऐसा जे बाहर विदेशी न बंदा वह हर रिसी के को यहाँ ने हमी ले रखने सकियो बनी जे हमी ले आगे कारी को कुरे आयरु जे सब पाई आगाडी ल मतलब इस वादे क्यों बन्चो बनी सस्तो में आलू बाहर वाले मगाओ नहीं नेपाल में भागो आलू चाहिए नहीं तीन हजार मीटर दो हजार मीटर माथी को आलू हो यो चाहिए स्पेशल हो यो चाहिए मंगो में बेच नहीं यहाँ आमी जब ती रुपया में किंसो ते ती डॉलर में चाहिए केजी में बेचनु पड़ता ते वेरा बाहर वाले मगा� खाला है रात इस लाइज़ है ओली राइस बन रहे बेचनी हो बनी पांच सौ रुपया एक सौ रुपया दूसरे रुपया होइना तो इसको पर केजी को दाम दस हजार रुपया होने जान सा ओली राइस होती हो कहीं पनी बनाओ देना वर्ल्ड में कस्टर्ड लेवल चायर बनाओ ना सो देने तो चामल है ना तो चामल ना हमले तीसरी नहीं बे� आमिले आपू जहाँ छों तेस्लाई यहाँ गरे का छों, no doubt, आमी एकदम ही बच्चे देखी जन्मिदा देखी नहीं यो मौसम में बच्चे को बेरा यो मौसम तो normal हो इस तो लाख सा आइले दिल्ली में बाय को कुनी बनी व्यक्ति ला काठमांडू में ले रहा है दिनों तेले अंतिस्पष्टी तब लाय तंत्र स्वर्ग को मंची बनो थाल सा माथी गए पशी भगवान ले अनि स्वर्ग कोस्तो थियो तब नर स्वच्छन अनि माते था उनसे के आमले कि सामी स्वर्ग माथी होने में सो देर इज नो डाउट अपॉर्चुनिटी छो नेपाल मा उद्यम करना को लागी जति बातावरण नेपाल मा छो त्यो कहीं पनी छाई ना गारो छो कि न कि गारो वितरे नहीं रोमाइलो बनी छो यदि आज आमिला गारो ना पारे को भए आमिले सोच तरीका ले जे उद्यम कर रहे कैसा हो त्यो गरे को भए शायद आम्रोपनी कथा सुनने को लाई कोई पन तैयार हो देना थियो वाला ते से ले कर दा तब फिर को पनी कथा क्रिएट करने उस तब फिर को कथा पनी बनाने उस रा आर को मैन को कॉन्फ्रेंस में या दुई वर्षा पांच वर्षा पचारी को कॉन्फ्रेंस में तब फिर I almost time to talk about this, so we have to do Q&A. We have to ask all the questions, and if you have any questions, we have to ask you about the answer. We have to ask you about the question, and we have to ask you about the organization team, and we have to ask you about the question, and we have to ask you about the question, and we have to ask you about the question, and we have to ask you about the question, and we have to ask you about the question. Please give her a round of applause. वाले वरदान हैं आज यहाँ मैं ऐसे रिकूरा करना सफल पनी भाई हूँ रस सम्भव पनी भाई हूँ रा मैन का साथी हो रहा हूँ रा प्रायः जब सभी जाना लाए यो 
आज इसी अंतरक्रिया करना जुटाई दूंभक में धन्यवाद हमी सब चाना को तर्फब पानलिस्टर भी धन्यवाद दिन चाहूँ वहाँ राख मैं सहज करता बन को सहज बना धन्यवाद COVID-19 made us realize that we lack on infrastructure as more of our entrepreneurs had to close their business. However, COVID-19 made us look for new avenues and that is digital infrastructure and the need to accept such changes. A small reminder to everyone, the conclusion and the key takeaways of each session will be presented by our moderators at the closing combined session for the event. And now, I'd like to thank you, everyone for being an exceptional participant and I would also like to thank our moderators and the panelists for such a wonderful insights in the subject matter. This is me, Mahima Karki. would like to sign off as my duty of master ceremony for the ceremony for this session and I would also like to request everyone to proceed for the tea refreshment program. After that, we will be meeting all of you in the main hall that is Rigo Hall. Thank you. Mm -hmm.